மூன்று காலகட்டம் நபி குறிப்பிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் காலகட்டம் என்ன சொல்றாங்க தஜ்ஜாலு முதல் காலகட்டம் ஒரு வருடம் போன்ற அளவுக்கு இருக்கும் ரெண்டாவது மாதம் அளவுக்கு இருக்கும் மூணாவது ஒரு வாரம் அளவுக்கு இருக்கும் மற்ற நாட்கள் உங்கள் நாட்களை போன்ற இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு விளக்கம் என்ன அப்படின்னா இது மூன்று டிஃப்ரெண்ட் டைம் லிமிட்ஸ பத்தி பேசுது முதல்ல தஜ்ஜாலுடைய ஒரு பணி நீண்ட காலம் எடுத்துக்குவான் ஒரு நீண்ட ஒரு காலகட்டத்தை எடுத்துக்கும் ஒரு வருடம்னு வச்சுங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டாவது அவன் செய்கிற வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் அளவுக்கு தான் இருக்கும் அந்த வருடத்தை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதம் அளவுக்கு தான் அந்த வேலை இருக்கும் அவனுடைய செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு மிஷன் ரெண்டாவது மிஷன் மூணாவது மிஷன் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு மிஷன் அவன் என்ன பண்ணா அப்படின்னா இங்கிலாண்டில் இருந்துட்டு அவன் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கும் அதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் இருக்குது இன்ஷால்லா ஒரு தஜ்ஜாவை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது அவன் எப்படி இங்கிலாண்டில் இருக்கான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு தம்பி முத்தாரி போய் அவர் பார்த்தாரில் ஒரு தீவில் அது இங்கிலாண்டை குறிக்கக்கூடிய ஒரு தீவு இங்கிலாண்டில் தான் அவர் பார்த்துருக்காங்க இங்கிலாண்டில் அங்கே இருந்துட்டு அங்கேருந்து உலகத்தையே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறான் அந்த காலகட்டத்துடைய அந்த காலகட்டம் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்நூறு வருஷங்கள் கொண்ட நீண்ட காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் இப்போ அமெரிக்காவுடைய அந்த கைக்கு வர்ற வரைக்கும் இப்போ இருக்க பாருங்கள் ஒரு எண்பது நூறு வருஷம் கொண்ட ஒரு சின்ன காலகட்டம் அடுத்தது இஸ்ரேல் கையில் போனதுக்கப்புறம் அவன் இஸ்ரேல் இப்போ அவன் இருக்கிற இடம் எது அமெரிக்காவில் இருக்கிறவன் இன்னைக்கு தஜ்ஜால் இப்ப இருக்கிற அவனுடைய இருப்பிடம் வந்து அமெரிக்கால அடுத்த அவனுடைய இருப்பிடம் எங்க வரும் இஸ்ரேலுக்கு இஸ்ரேலுக்கு வரும்போது தான் இஸ்வான்ல இருந்து யூதர்கள் எல்லாம் வந்து மனித உருவத்திலேயே நடமர ஆரம்பிச்சுவோம் இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் தஜ்ஜால்ட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கறது சாதாரண வேலை கிடையாது சும்மா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தஜ்ஜால் எல்லாம் எப்போ வேணாலும் போய் யாரு வேணாலும் பாக்கலான்ட்டு அவங்க பாஸுக்கு மேல எல்லாம் பாஸ் அதுதான் பிக் பாஸ்ங்கிறாங்கல்ல அவர் பிக் பாஸ் அவரு அவர் பிக் பாஸ் எல்லாம் போய் அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் யாரும் போய் பார்க்க முடியாது பிக் பாஸ் பாக்குறதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கணும் அதுக்கு ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் வைப்பார் அவரு நீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காஃபின்னு அவனுக்கு ப்ரூஃப் ஆகணும் அப்பதான் அவன் வந்து வைப்பான் அதுக்கு நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு அப்ப அதே மாதிரி நபிசுல்லா சொல்ல முடியும் இன்னொரு எச்சரிக்கை சொல்லிடுறான் நான் உங்களுக்கு தஜ்ஜாலை பற்றி கூறிவிட்டேன் ஆனால் எங்கே அவனை அடையாளம் காண மாட்டீர்களோ என்று நான் அஞ்சுகிறேன்கிறேன் நாம நினைச்ச மாதிரி நெத்தில பளிச்சுன்னு காஃபிரு ஒத்த கண்ணு டேமேஜ்னு இருந்தா எதுக்கு ரசூலா பயப்படணும் அவனை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது நீங்க பயப்படுவீங்கன்னு ரசூலா ஏன் சொல்லணும் அது குழந்தை கூட இன்னி குழந்தைய கேட்டா கூட சொல்லும் தஜ்ஜால் வந்தா கண்ணு ஒண்ணு இருக்கும் நெத்தில காஃபிர் எழுதிருக்கும் இந்த ஹதீஸ் முஸ்னத் அமதுல இருபத்தி மூணாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி நாலு அபுதாவதுல நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபதாவது ஹதீஸா இருக்கு அதே மாதிரி இது இது எல்லாமே மேட்ரு அப்போ என்ன விஷயம்னா அப்போ தஜ்ஜால் வந்து இன்னொரு முக்கியமான வெயிட் நம்ம வந்து கொடுக்கறது இல்லை என்னன்னா தஜ்ஜால் தஜ்ஜால் நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போமே தவிர மசீஹ் தஜ்ஜால் நம்ம சொல்றதே இல்லை மசீஹ் தஜ்ஜாலுக்கு மீனிங் என்று மசீஹ் முதல்ல அரபி வேர்டா ஒரு வேர்டு சொல்லப்படும் போது அந்த வேர்டு என்ன வார்த்தையோ அந்த வார்த்தையில தான் அந்த அகராதியில் தான் நீங்க போய் பார்க்கணும் மசிங்கிறது இவருக்கு இவனுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை கிடையாது ஈசா நபிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை அப்போ மசாயாவுக்கு மசிக்கு மீனிங் எங்க இருக்குன்னா பைபிள்ல தான் பார்க்கணும் மசி என்ன அர்த்தத்துல அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ மசிக்கு என்ன அர்த்தம் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா நீதமான முறையில் உலகம் முழுவதும் ஆட்சி பண்ணுவார் இதுதான் மசி அது பக புகாரிலே வருது இல்ல ஈசா நபியை பத்தி என்ன சொல்றாங்க நபிசுல்லா சொல்லும் மசீ மசீல் இஸ்லாம் வருவாங்க கடைசியில நீதமான முறையில் உலகம் முழுவதையும் ஆட்சி செய்வார் பன்றியை கொள்வார் ஜிசியாவை ஒழிப்பாருங்கிறாங்க அப்ப தெளிவா சொல்லிட்டாங்க உலக ஆட்சியாளர் தான் மசி அப்படிங்கிறது அப்ப தஜ்ஜால் வர்றதும் ஒன் வேர்ல்டு உலக அரசாங்கத்துக்கு தலைவனா தான் வருவாங்கிறது மசீனா ஈசா நபி தஜ்ஜால்னா ஏமாத்தக்கூடிய ஈசா நபி அப்ப போலி ஈசா நபியா தான் தஜ்ஜால் வருவோம் நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் தஜ்ஜால் தஜ்ஜாலா வருவான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் நம்ம இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள்லாம் என்ன நம்பி வச்சுருக்கோம் தஜ்ஜால்லாம் ஒத்த கண்ணு இருக்கிறவன் ஒரு கழுதையில் வருவான்னு நம்பியிருக்கோம் இப்படி ஒரு செட்டப்பால அவன் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவான் அவனை கொன்னா என்ன ஆயிரும் கொல்றவன் யாராயிரும் ஈசா நபி தவிர யாரும் கொல்ல முடியாதுன்னு நம்ம நம்பி வச்சுருக்கோமா ஈசா நபி தவிர யாரும் கொல்ல முடியாது அப்போ அவனை கொண்டுட்டா அவன் யாரு ஈசா நபி அப்படி தஜ்ஜால் வந்துட்டானா அப்போ வர்றவன் அப்படி தான் வருவோம் ஈசா நபி தஜ்ஜாலை கொல்றவனா வராம பாரு அவன் தான் தஜ்ஜாலு ஈசா நபியா வருவான் தஜ்ஜாலாம் வரவே மாட்டான் அதே மாதிரி இந்த குஸ்தும் துணியா அந்த போரை பத்தி வரும் இல்ல முதல்ல வந்து அந்த மஹதில் இஸ்லாமுக்கும் அந்த இன்னொரு கூட்டத்தினரு
அந்த கெட்டப்பில் ஒரு ஈசா நபி மாதிரி ஒருத்தன் வருவான் ஈசா நபி இப்படியும் இருக்க மாட்டார் தஜ்ஜால் அப்படியும் இருக்க மாட்டான் ரெண்டு பேருமே ஏமாத்திட்டு போயிடுவாங்க அதுதான் நடக்க போகுது இது என்னுடைய ஒரு கணிப்பு இதுக்கு மாற்று இருக்கிறது இருந்தால் என்ன எது வேணாலும் வரும் அப்போ ரெண்டாவது அங்கே மசியை பற்றி அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூதர்களுக்கு ஜெருசலமை கையில் வாங்கி கொடுத்துருவான் யூதர்களுக்கு ஜெருசலம கையில் வாங்கி கொடுத்துருவான் அப்படி யார் கொடுக்குறானோ அவன் மசின் இருக்கு இப்போ நீ ஜெருசலம் கையில் வந்துருச்சா அப்போ மசி வந்துட்டானா அவங்களுடைய மெசாயா இந்த மேட்ரு அதே மாதிரி மூன்றாம் கோவில் கட்டி கொடுத்துருவான் அப்படிங்கிறதும் பைபிளில் இருக்கு அப்போ மூன்றாம் கோவிலுக்கு உண்டான வேலை நடந்துட்டு இருக்கா இதெல்லாம் நடந்துருச்சுனாலே மசாயாவை வச்சுட்டு அவங்க வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது முடிஞ்சு இப்போ மசியை வந்து இவங்க வா இப்போ இந்த யூதர்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு இப்போ கிடைச்சிருக்கல இஸ்ரேல் இது பிரிட்டன் மூலமாக கிடச்சிது இது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இது இப்போ இந்த தலிதே வந்து மசாயா மூலமாக தான் இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இவங்க மசியை வந்து பார்க்கறதுக்கு இயங்கிட்டு இருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ கூட இருக்கு இந்த இஸ்ரேல் பிரதமர் இருக்கிறார்ல அதாவது ஒரு மதகுரு மதகுரு விட்டா இஸ்ரேல் பிரதமர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் பேசுற அப்படி ברשיו <laughs> இஸ்ரேல் பிரதமர் வந்து இப்போதைய இஸ்ரேல் பிரதமர்கிட்ட பேசுறாரு என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒன்னும் வேலையே செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறார் அவங்க இவர் வந்து சொல்றாரு இல்லைங்க வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோன்னு சொல்லி பிரதமர் பதில் சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு வேலை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேங்கிறீங்க ஸ்பீடு பத்தல மசாயா இன்னும் நாங்க பார்க்கல இல்ல இன்னும் மசாயா வரல இல்ல அப்படிங்கிறாரு சீக்கிரம் பண்ணி மசாயாவை வரவீங்க எங்கள் கண்ணு முன்னாடி அப்படிங்கிறாரு அப்போனா என்ன அர்த்தம் மசாயா மறைமுகமாக இருந்து ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு வெளியே வர்றது கண்டிஷன் வச்சிருக்கிறாரு உலகத்தையே ஒரு ஆட்சி கொண்டு வாங்க அப்புறமா நான் கடைசியாக வந்து அந்த ஸ்டேரில் உட்காடுறேன் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அது ப்ரோட்டோகால்ஸ் புக்கில் அவங்க தெளிவாக கொண்டு வர்றாங்க மெசியாக்காக தான் நாங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அதே என்று அதே மாதிரி அந்த ஆலிவர் ஹெம்பர் புக் இருக்குல்ல அதில் ஒரு அதில் வந்து அந்த ஹெம்பருங்கிறவன் வந்து சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான்னா ஐயாயிரம் பேர் நாங்கள் வந்து பிரிட்டன்லேருந்து கிளம்பணும் இந்த மாதிரி பலவேறு பகுதிகளுக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து நாங்களும் மேசியாவும் சேர்ந்து முந்நூறு வருடமாக நாங்கள் பாட ஓட்டுட்ருக்குறோம் இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் உழைப்பு இல்லைங்கிறான் எது உஸ்மானிய கிலாபத்தை வீழ்த்துறது முந்நூறு வருஷமாக சேர்ந்து இவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களாம் யார் மசியாவும் இவங்களும் அப்போ மேசியா யார் தான் ஒத்தக்கன்னு அவங்க காமிக்கிறான் தெளிவாக அப்போ இதுலேருந்தும் நமக்கு வந்து தெரியுது தஜ்ஜால் வந்து வெளியே வந்து தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி தஜ்ஜாலும் யூதர் யாஜூஜ் மாஜூஜும் கூட்டணி போடுவாங்கன்னு ரசூலா சொல்லிக்கிறாங்க தஜ்ஜாலை முதலில் பின்பற்றும் கூட்டம் முகங்கள் கேடயம் போன்று அகலமாக இருக்கும் இது யாருக்குடைய அறிகுறி இது வந்து இபுனு மாஜால நாலாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸு அகமதுல பன்னெண்டாவது ஹதீஸ் அபுபக்கர்லேன்னு அறியக்கூடிய ஹதீஸ் இது ரொம்ப கம்மியான ஹதீஸ் தான் அவர் அறிவிப்பாரு அதுல ஒரு ஹதீஸ் இது என்னன்னா தஜ்ஜால வந்து யார் ஃபாலோ பண்ணுவா யாஜூஜ் மாஜூஸ் தான் இப்போ யாஜூஜ் மாஜூஸுக்கு அவன் தான் லீடர் இதில் வந்து சவர் இந்த பிஜேலாம் கூட கேட்பாங்க நியாயமான கேள்வி தான் எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷனை இவ்வளோ நீளமான ஒரு காலகட்டம் நடத்த முடியும் அதாவது முந்நூறு வருஷமாக ஒரு அமைப்பு நடத்த முடியுமா நடத்த முடியாது ஒரே அஜெண்டாவில் வச்சு நடத்த முடியுமா நடத்த முடியாது எப்படி நடத்த முடியும்னா நடத்த முடியும் ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் நடத்த முடியும் எப்போனா தொண்டர்கள் எத்தனை பேர்னாலும் மாறலாம் தலைவன் மாறாமல் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க ரசூலாக இன்னும் இருந்தாங்கன்னா பூமி எப்படி இருந்துருக்கும் வெள்ள சாவாக்கள் எல்லாரும் போட்டோம் எத்தனை அபுபக்கர் போட்டோம் எத்தனை உமர் போட்டோம் ரசூல்லா மட்டும் அதே சேரில் உட்காந்துட்டே இருந்தாங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் அபுபக்கர் அவங்க உருவாக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ தலைவன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா போதும் தொண்டர்கள் எவ்வளோ மாறினாலும் அமைப்பு கொலையாது அப்போ அவன் தலைவன் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் சாலிடா அதே மாதிரி இவங்க வந்து சாதாரணமாக தனி ஆள் மட்டும் இல்லை இப்ளீஸும் இப்போ அவங்க கூட ஜாயிண்டில் இருக்கிறான் தஜ்ஜாலும் இப்ளீஸும் சேர்ந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நவிசுல்லா சலாம் சொல்கிறாங்க இது முஸ்னத் அகமது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி இருபதாவது வயசு அப்போ எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு பாருங்கள் முதல்ல பூமியில் நம்ம ஒன்றுமே இல்லை ஆட்டுறது நீட்டுறது தான் இங்கே நம்ம உசுரை கொடுத்து நம்ம காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இங்கே தஜ்ஜால் வந்துட்டான் இப்ளீஸ் சேர்ந்துட்டு இருக்கிறான் அவங்க எவ்வளோ பேர் நமக்கு எதிராக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்கிறது பார்க்கணும் தஜ்ஜால் தன்னுடன் ஷைத்தான்களை வைத்திருப்பான் 
நான் இறந்து போன உமது பெற்றோரை கொண்டு வந்தால் நான் தான் இறைவன் என்று நம்புவியா அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்பான் கேட்ட உடனே உமது பெற்றோர் ஆ நம்புற அப்படிமா உடனே சைத்தான்கள் அவர்களுடைய பெற்றோருடைய உருவத்தில் வந்து மகனை இவனை பின்பற்ற என்று கூறுவார்கள் அவனும் பின்பற்றுவான் அப்படின்னு இப்ப சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ இது சம்பந்தமா வந்தது ஒரு ஆள் வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்கிறார் முதலாம் முகல இந்த இரண்டாம் உலக போர்ல ரொம்ப ஆக்டிவா செயல்பட்ட ஒரு ஜெனரல் மாதிரியான ஒரு ஆள் அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு இலுமினாட்டிகளுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போய் அவர் கலந்துக்கிறார் கலந்துக்கும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து அவர்கிட்ட கேட்கிறான் உங்க அம்மா அப்பாவை நீ பாக்குறியா செத்து போன உங்க அம்மா அப்பாவை நீ பாக்குறியான்னு சொல்லி ஒருத்தி கேட்கிறான் கேட்ட உடனே இவன் என்ன பண்ணிக்கிறான் என்ன விளையாடுறீங்களா சும்மா வேடிக்கை காட்டுறீங்களா அப்படின்னு பேசிட்டே கேங்களாம பின்னாடி அவங்க அம்மா அப்பா கூப்பிடுறாங்களா திரும்பி பார்த்தா அவங்க அம்மா அப்பா மகனே அப்படின்ட்டு இங்கே இரு இந்த அமைப்பு நல்ல அமைப்பு இவங்க சொல்றதை கேட்டு நடந்துக்கோ அப்படின்னா அப்புறம் இன்னொருத்தன் வந்திருக்கிறான் இன்னொருத்தன் வந்து கோட் சூட்லாம் போட்டு நல்லா நீட்டாக இருந்திருக்கான் அவன் சொல்றான் ஸ்டேஜில் ஒருத்தர் வந்தாரு சொல்லிட்டு சொன்னார் இன்னைக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வர்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து யாருமே இவரை வந்து பார்க்க முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் இவர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டார் இவரை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய அதிர்ஷ்டம் இன்னைக்கு அவர் அவருடைய நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறான் இவனும் போய் நேராக போய் கை கொடுத்து பேசிட்டு இருந்திருக்கிறான் அப்போ அவன் கேட்டிருக்கிறான் உனக்கு என்ன ஆகணும்னு சொல் அப்படின்னு மந்திரி ஆகணுமா இராணுவத்தில் பெரிய பதவி வேணுமா என்ன வேணும் உனக்கு சொல் அப்படின்னு அவன் வந்து என்னென்னமோ சொல்லிக்கிறான் அதெல்லாம் பேசிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவன் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் சொல்லிக்கிறான் நான் யாருன்னா நான் ரொம்ப பெரிய ஆள் எனக்கு சாவே கிடையாது நான் வந்து வரலாறுகளை கடந்து வாழ்கிறவன் நான் வந்து எல்லா வரலாறையும் கண் கூட நின்று பார்த்துட்டு இருக்கிறவன் இப்ளீஸு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டி அவனை சந்திக்கும் போது டக்குன்னு நான் வந்து கேட்டேன் யூசிஃபரா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்போ அவன் வந்து சொன்னான் ஆமாம் நான் தான் அது அப்படின்னா அப்படின்னா இப்ளீஸு சுற்றிட்டு இருக்கிறான் வெளியே கோட் சுட்டு போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கிறான் ஈவில கூட பேசலாம் ஒன்றும் மே மேட்ரு கிடையாது அப்போ என்ன விஷயம்னா இவங்கெல்லாம் இப்படி வந்துட்டாங்க இறங்கி ஃபுல் ஃபார்மில் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன விஷயம்னா அவங்க ஆளையும் கூப்பிட்டு வந்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஹதீஸ் மேட்ச் ஆகுது இல்லை அந்த செத்து போன அந்த இவனுக்கு அந்த ஹதீஸு அவன் பேசுகிறான் அதிலே என்னன்னா அவன் இன்னொரு விஷயமும் அவன் பேசுகிறான் என்ன பேசுகிறான் அப்படின்னா அந்த செய்தி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அது டபுள் கன்ஃபார்ம் ஆகுது என்ன கன்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இவன் சொல்கிறது கரெக்டு அப்படிங்கிறது அந்த இப்ளீஸ் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறான் இந்த பூமியை என்னை தான் வணங்குது அவன் சொல்லிக்கிறான் மதங்கள் பல இருக்கிற மாதிரி உனக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லாரும் என்னை தான் வணங்கிட்டு இருக்காங்க யூதர்கள் முற்றிலும் எனக்கு வழிபட்டாங்க கிறிஸ்தவர்களும் முற்றிலும் எனக்கு வழிபட்டாங்க இந்து மதம்னா எனக்கு அண்டர்டேக்கே வந்துருச்சு முஸ்லீம்கள் மட்டும் எனக்கு வழிபட மாட்டேங்கிறாங்க இஸ்லாம் மட்டும் எனக்கு கீழே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு ஒரு அத்தாச்சின்னு சொல்கிறான் அது எப்படி என்னை வழிபடுதுன்ட்டுன்னு அவன் சொல்கிறான் எல்லா சிலைகளுடைய படங்கள் நீ பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு ஆமாண்ணா பின்னாடி ஒரு வட்டம் இருக்குல்ல சூரியன் மாதிரி ஒரு வட்டம் இருக்குல்ல அது நான் தான் அது அவங்களுக்கு பின்னாடி நான் போய் நின்றுக்குவேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேணால் கடவுள் சிலைகளை பாருங்கள் எல்லா சிலைகளுக்கும் பின்னாடி பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த சிலைகள் பின்னாடிலாம் என்ன இருக்கு ஏசு மேரி என்ன விஷயம்னா இதுக்கு தான் புகாரியில் ஒரு ஹதீஸ் இருக்கு ஆயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு முஸ்லீமில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டாவது ஹதீஸ் நபிசுலாம் சொல்கிறாங்க அசருக்கு பிறகும் சூரியன் அதாவது காலையிலையும் ஃபஜருக்கு பிறகும் நீங்கள் வந்து தொழுவாதீங்க அது சைத்தானுக்கு வந்து நீங்கள் இப்பால் செய்கிறதா ஆயிரும் நபிசுலாம் சொல்கிறாங்க சூரியன் அதுவும் பாரு அது என்ன சூரியன் பிரகாஷமான சூரியன் கிடையாது ரெட்டு சூரியன் கரெக்டாக சாயிரம் நேரம் தான் ரசூலா நமக்கு முன்கூட்டியே தடுத்துட்டாங்க இந்த காலை நேரத்துலேயும் இந்த அசர் நேரத்துலேயும் தொழுவாதீங்க அப்போ இதனால் அவனுக்கு வழிபாடு ஏற்பட்டுரும் அப்படிங்கிறேன் இப்போ ரசூலா எல்லாம் ஒரு சாதாரண ஒரு ஹதீஸு நம்ம அது ஒரு மேட்ராகவே நம்ம அவ்வளோ இதாக எடுத்துக்க மாட்டோம் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக போகுது பாரு அது சைத்தானை வழிபட்டு சைத்தானுடைய நம்மளுடைய அந்த ஆதிக்கம் இருக்குல்ல நம்ம உடம்புல ஜாஸ்தியாகிடும் சைத்தானுடைய ஆதிக்கம் அதே மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது இதில் நிறைய விஷயம் ஜோசியக்காரங்க இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல நம்ம உடம்பு நம்ம கூடவே ஜின்னு இருக்குல்ல சைத்தான் இருக்கு அதுக்கு பேர் என்னென்னா காரின் அப்படின்னு சொல்லி ஹுரான்லெல்லாம் சொல்கிறோம் ஐம்பது அத்தியாயத்தில் இரு எழு இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் காரியங்கள் ஆகிய சைத்தான்கள் நம்ம நரகத்தில் மனிதர்களை போடும்போது கூட இருக்கிற அந்த சைத்தான்கள் காரியங்கள் ஆகிய
இங்க போவோம் அங்க போவோம் இப்ளிஸ்ட்டு போய் கமெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வருவோம் இப்ப அந்த காரியங்கள்லாம் தஜாலிட்டியும் போய் கமெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வருது அப்ப நமக்கு உலகப்பற்று ஜாஸ்தி பண்ணி விட்டுரும் புரியுதா பழைய காலத்து இப்ளிஸுக்கும் ஐம்பது இருபத்தி ஏழு இப்ப தஜாலுக்கும் இப்ளிஸுக்கும் ஒரு மேஜர் வித்தியாசம் இருக்கு ஏன் இப்ளிஸ் இருக்கும்போது தஜால் ஒரு பூசா யாருக்கே ஒண்ணும் அப்படின்னா ஆதம் நபிக்கு பெயர்களை கற்றுக் கொடுத்தாங்களா மெட்டீரியல்ஸ் உடைய பெயர் அது இப்ளிஸுக்கு தெரியாது இப்ளிஸுடைய நாலேஜ் இந்த உலகத்துடைய அந்த டெக்னாலஜியுடைய நாலேஜ் எல்லாம் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவன் வந்து தவறான எண்ணங்கள் தான் போடுவான் தொழுகை நேரத்தில் தூங்கு நீ வந்து இப்படி விபச்சாரம் பண்ணிக்கோ நீ பொய் சொல்லிக்கோ நீ ஏமாத்திக்கோ இப்படி தான் போகும் இந்த டெக்னிக் இந்த விஞ்ஞான ரீதியான ஊழல் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து இப்ளிஸுடைய கெப்பாசிட்டியில் வந்து இது வராது இந்த பொலிட்டிக் அந்த சிந்தனை இருக்குல்ல பயங்கரமான அந்த டெக்னிக்கலான சிந்தனை கணக்கில் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி நாசம் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவனுக்கு புரியாது தஜ்ஜால் எடுத்தீங்கன்னா அவன் அப் டு டேட் ரசூலில் என்ன சொன்னாங்க தஜ்ஜால் பொருளாதாரம் எல்லாமே அவனுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அவன் எல்லாத்தையுமே அவன் நிர்வாகம் பண்ணுவான் அப்போ அதனால் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் இப்ளிஸுடைய பலத்தை கூட்டுறதுக்காக எல்லாம் கொடுத்துட்டான் அப்போ இவங்க எல்லாம் இந்த காரியங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கிற இந்த ஜின்கள்லாம் போய் அவங்ககிட்ட போய் அசம்பல் ஆகி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் பயங்கரமான ஒரு டீம் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கும் அதனால தான் பாரு நம்ம உள்ளத்துல தோன்ற விஷயங்கள் அவங்க கரெக்டா பேசுவான் ஏன்னா நாம நினைக்கும் போது நம்ம ஜின்னுக்கு தெரியும்ல நாம இதுதான் நினைக்கிறோன்ட்டு இப்ப ஜோசிகாரன் போனா அவன் எப்படி அதை பேசுறான் இவன் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எப்படின்னா நம்ம ஜின்னு அவங்ககிட்ட போய் பேசிட்டு வந்துடும் அப்ப நம்ம போனோன்னா உன் பேரு இதுதானே அப்படின்னு நமக்கு சக்குன்றும் மறைவான விஷயம் இப்படி கரெக்டா பேசுறான் இன்னைக்குதான் நான் உனக்கு பார்த்தேன் அப்படிமா இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் ஆனா அவன் ஜின்னு முன்னாடி அப்பாயின்மெண்ட் உனக்கு பத்தாம் டோக்கன் அவன் எட்டாம் நம்பர் டோக்கன் அவன் முன்னாடி போயிட்டு வந்துட்டான் அவன் முன்னாடியே போயிட்டு டக்குன்னு அட்டண்டன்ஸ் போட்டு அவன் வந்துடுறான் அது மாதிரியான விஷயம் அப்ப ஜின்களுடைய தாக்குதல் இன்னைக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் இந்த டைனோமோ மாதிரியான ஆட்கள் இன்னைக்கு பாருங்க இந்த மியூசிஷியன் எல்லாம் பண்றாங்க அவன் என்ன பண்றான் ஒரு பேப்பர்ல எழுதிருங்கிறான் யாருக்கும் தெரியாம எழுதி சீல் பண்ணி வச்சிருக்காங்கிறான் இவன் அந்த சீலை உடைக்காமலே சொல்கிறான் உள்ள நீ என்ன எழுதியிருக்கேன்ட்டு எப்படி அவனுக்கு தெரியும் இந்த ஜின்களுடைய கான்டாக்ட் இன்னைக்கு வந்து ஓப்பனாக சுற்றுவாங்க காரியங்கள் இந்த ஜின்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து ஓப்பனாக சுற்றுவாங்க இது வந்து இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து தீனி போட்டுறக்கூடாது இவங்களுக்கு வந்து நிறைய இவங்களை பலவீனமாக்கி விட்டுணும் என்ன அப்படின்னா நவிசுல்லா சொல்லம் சொல்கிறாங்க பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடுங்க இல்ல அப்படின்னா ஷைத்தானுக்கு உணவா போயிருங்கிறான் ஷைத்தான் பலம் ஆயிருச்சுன்னா நம்மளால நற்செயல்கள் செய்ய முடியாது அதுவும் நம்ம கிட்ட நிறைய ஷைத்தானுடைய அந்த தாக்கம் வந்து நமக்கு எல்லாம் ஏற்படுத்து இது ஷைத்தான்கள் ஏற்படுத்துவாங்க அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடணும் அந்த ஒழு செய்யணும் சின்ன சின்ன அந்த துவாக்கள் ஜிக்ரிகள் இதெல்லாம் கரெக்டா மனப்பாடம் பண்ணும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் குழந்தைகளை வந்து ஈவினிங் டைம்ல வெளியே அனுப்ப கூடாது இன்னைக்கு வந்து மோசமான காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணிடணும் கொட்டாய் வந்ததுன்னா ஹான்னு சொல்லி நம்ம கத்தக்கூடாது இதெல்லாம் வந்ததுன்னா ஷைத்தான் நம்ம குட்டில் இருக்கிற ஷைத்தான் பவர்ஃபுல்லா மாறிடுவான் இவனுக்கு பவர்ஃபுல்லா ஆயிட்டான் அப்படின்னா அவன் டாமினேட் பண்ணுவான் அவன் சொல்ற மாதிரி நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சிருவான் இப்னு மசூத் அலி இல்லாம ஒரு டாட்டி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹதீஸ் நம்பர் எனக்கு தெரியல இந்த ஹதீஸ்ல என்ன வரும்னா இப்னு மசூத் அலி அவனு வந்து அவருடைய ஜின்னு வெளி வந்துருவான் வெளி வந்து உழுந்துருவான் உளுந்தவனை பார்த்தா அவன் ரொம்ப எலும்பும் தோலுமா அப்படியே நுழைஞ்சு போயிருப்பான் ஏன்டா நீ இப்படி இருக்கிற யாரா நீ அப்படின்னா இல்லை நான் உன் ஜின்னு தான் நீ உன் அமல்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அதனால நான் இப்படி டேமேஜ் ஆகிட்டேங்கிறேன் அதனால தான் சைத்தானுடைய தாக்கத்துலேருந்து தப்பிக்கிறது நோம்பு வைக்கிறது சைத்தான் ரத்த நாளங்களில் ஓடுறது இல்லையா அவனுக்கு சாப்பாடு ஃபுட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க நபிசுலா சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான மாய மந்திரமான வேலைகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஃபுல்லாக இன்னைக்கு நடக்குது நம்ம தௌஹிதுங்கிற பேரில் பயங்கரமான அப்படி என்னது இந்த பகுத்தறிவாதம்லாம் பேசிடுவோம் அது பேசிட்டு கோட்டை விட்டுருவோம் நாம் அவனை வணங்கிட்டு போயிட்டே இருப்போம் நம்மளை முட்டாளாக்கிட்டு போயிடுவோம் அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக நம்ம வைக்கணும் தண்ணீர் பாத்திரத்தை இரவில் மூடி வைக்கிறது இந்த மாதிரியான செயல்கள்லாம் நம்ம அற்பமாக கருதக்கூடாது சைத்தான் நம்மளை டாமினேட் பண்ணிடுவோம் நல்ல பலசாலியாக நம்ம ஆயிட்டோம்னு வச்சுங்க ரூஹை டாமினேட் பண்ணிட்டோம்னா அது தான் அல்லாமல் பல் சொல்லுவார் புதியை வந்து டெவலப் பண்ணுங்க ரொம்ப டெவலப் பண்ணி பவர்ஃபுல் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா ஷைத்தான் நம்மளை வந்து ஒன்றும் பண்ண மாட்டான் அதுதான் எல்லாம் குரா ஹதீஸில் சொல்லுவோம் ஒரு ஹதீஸில் எல்லாம்
உட்காரும் போது ரசூல்லா சொல்கிறாங்க இப்படி சைத்தான் தான் உட்காருவான் இது சைத்தானுடைய அமருதல் இது அவனுடைய உட்காரும் இடம் இது அப்படிங்கிறான் சைத்தான் இதில் தான் உட்காருவான் அப்படின்னு அதாவது இவன் என்ன சொல்ல வரான்னா இருளும் ஒளியும் சமம்ங்கிறான் நன்மையும் தீமையும் சமம்ங்கிறான் அப்போ குரானுக்கு கவுண்டர் ஆகுது பார் அல்ல சொல்கிறாங்கல்ல இருளும் ஒளியும் சமமாகாதுன்ட்டு அப்போ இந்த செட்டப் வந்து அந்த கருப்பு எல்லாம் அவங்க போடுறாங்கல்ல சைத்தான் அந்த சபையில் ஆஜர் பண்ணி அவனை உட்கார வைக்கிறதுக்கு இப்படி போட்டால் தான் வருவோம் அந்த வச்சா மட்டும்தான் அவன் வருவான் இவங்களுடைய எல்லா இதுவுமே லாட்ஜுக்கு போனீங்கன்னா இந்த கீழே தான் இருக்கும் ஒன்று கருப்பு ஒன்று வெள்ளை போட்டு தான் இவனை கூப்பிடுவாங்க சைத்தான் அதில் அசம்பிள் ஆகிறான் அதில் அவங்க ஏகப்பட்ட வேலை பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நரபலி வந்து கொடுப்பாங்க சும்மா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இலுமினாட்டிஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஏகப்பட்ட நரபலி எல்லாம் கொடுப்பாங்க சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் கூட அந்த மாதிரி வந்து மாட்டிச்சு குழந்தைங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்க வீட்டிலேருந்து கிடச்சிருக்காங்க குழந்தைங்களை நரபலி கொடுக்குறது குழந்தைங்கள ரத்தத்தை வந்து அந்த சினிமா நடிகர்கள்லாம் குடிக்க வைக்கிறாங்க குடித்தாங்கன்னா ஒன்று சைத்தான் திருப்தி அடைஞ்சிடறான் அதாவது பஹ்ரால வரும்ல சூனியம் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லுவாங்க நீங்கள் காஃபிலாக போயிடுவீங்க ஓகேன்னா சொல்லுங்கள் கற்றுக் கொடுப்பாங்க ஓகேன்னா ஒத்துக்குவாங்க ஒத்துக்கிட்டா தான் சூனியமாக கற்றுக் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இவங்க நரபலி ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க நரபலி கேட்டால் மட்டும்தான் இலுமினாட்டியில் டாப் கிரேடு போனீங்கன்னா பேசிக் கிரேடில் அது ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க நாங்கள் நன்மைக்காக செய்கிறோம் அப்படிம்பாங்க டாப் கிரேடு போக 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 மேல் கிரேடில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் குழந்தைங்களுடைய ரத்தத்தை வந்து குடிக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட வீடியோ டார்க் வெப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த கூகுள் இந்த இது சாதாரண வெப் இருக்குல்ல வேர்ல்டு வைடு வெப்புங்கிறது மேலோட்டமாக நமக்கு தெரிகிற வெப்பு அது கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் வரும் டார்க் வெப்புன்னு இருக்கும் அது கூகுள்லாம் கிடையாது அதுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட்லாம் வேறு அதுக்கு அட்ரஸும் வேறு டப்ளியூ 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 டாட் வராது வேறு அட்ரஸ்ஸு அங்கே போனோம்னா நரபலி அந்த மாதிரி போதை மருந்துகள் கடத்தல் பொருட்கள் கண் துப்பாக்கிகள் ஆயுதங்கள் இதெல்லாமே அமேசானில் விற்கிற மாதிரி விற்கிது நரபலி பண்ணி நீ வந்து அப்லோட் பண்ணிடணும் இப்ளீஸ்க்கு அவன் பார்த்து சந்தோஷம் ஆகிட்டான் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உனக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் மேற்கொண்டு உனக்கு ஹையர் ஹையர் லெவல் போகும் உனக்கு பதவிகள் கிடைக்கும் போஸ்டிங் கிடைக்கும் அதனால தான் பாரு இந்த பெரிய ஆட்கள் யாருக்குமே மனசாட்சியே இருக்காது இந்த அரசியல்வாதி அவங்க வரும் கல் மனசாக இருப்பாங்க இந்த நரபலி ஏகப்பட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைகளை வந்து ஒரே வீட்டிலிருந்து ஏகப்பட்டது மீட்டிருக்காங்க ஒரு சைத்தானுடைய வழிபாடு நடக்கிற வீடு அது பார் குழந்தைங்கெல்லாம் பிடிக்கிறாங்களா குழந்தைகளையும் ஜாக்கிரதை வச்சுக்கணும் வெளியே இருக்கிற குழந்தையும் தூக்கிட்டு போயிடுவானு இவன் தான் வந்து இப்படி சொல்லணும் சைத்தான அது மாதிரி சிலுவை பார் தலைகளாக போட்டிருக்காங்க பாரு இந்த கிராஸ் இப்படி போட்டால் சாத்தானே வணங்குறவங்க இவங்க சிலுவை நேரம் ஆகிச்சா கிறிஸ்டின் உள்ட்டா இருந்தால் சைத்தான் அந்த அறுநூற்றி அறுபத்தாறு ட்ரிபிள் சி குழந்தைகள்லாம் சின்ன கை குழந்தையிலேருந்து பெரிய வயசுல எல்லாம் மீட்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு இது சுவிட்சர்லாண்டில் ஒரு காலேஜ் ஹாஸ்டல் இது பாரு கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டு ஆளுக வராங்களா பக்கத்துல இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேமரால எடுக்கிறான் வீடியோல இதுல மொபைல்ல எல்லாம் வந்து அவங்க அவங்க பொசிஷன்ல போய் நின்றுகிட்டாங்க ஒரு பொம்பள வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டு அவளே வந்து படுக்கிறா பாரு ஆஹ் நடராஜர் சேல குத்தி கொலை பண்ணிட்டான் படுக்க வச்சு அது பாட்டுக்கு சப்மிட் பண்றாங்க பாரு அவங்க போதை மருந்து கொடுத்து படுக்க வச்சு ஏதாவது சூனியம் அந்த மெஸ்மரிசம் அதெல்லாம் பண்ணி கொண்டாந்து படுக்க வச்சிடுறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு வீடு அமெரிக்காவில் ஒரு வீட்டில் போதை மருந்து கடத்தப்படுறதா தகவல் வந்து ரெய்டுக்காக ஸ்கெச் வச்சு பிடிச்சிருக்கிறாங்க எல்லாம் வா எல்லாம் கேமரா எல்லாம் வச்சு ரைடுக்கு போயிருக்காங்க மோஸ்ட்லி எஃப்பிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அது இலுமினாட்டிகள் தான் இந்த கீழே இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இல்லை கீழே இருக்கிற எவனோ ஒருத்தன் புது அதிகாரி வந்திருப்பான் அந்த வீடு நினச்சி போய் ரைடு பண்ணிட்டான் உள்ளே போனால் நரபலி நடந்துட்டு இருக்கு கையும் குளமாக பிடிச்சிருக்கானு இந்த வீடு தான் ஆளுங்க இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பாரு மயக்கத்தில் அப்படியே பொம்பளைங்க நரபலி கொடுக்கறதுக்காக உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க பாரு பொம்பளைங்க சில பேர் உட்கார வச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் இருபத்தெட்டு பேர் வட்டி பாடி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஒரு குழந்தைங்களாக இருக்குங்க இவங்க தான் நம்ம குர்பானி கொடுக்கறத பற்றி ஜீவகாரணியம் பேசுகிறவங்க அது கொலை பண்ணி இந்த வீடியோ எடுக்கிறாங்க பாரு வீடியோ எடுத்து இப்ளீஸ்க்கு அப்லோட் பண்ணுறது இந்த வீடியோ கேசட்லாம் கிடச்சிருக்கு இப்ளீஸுக்கு அப்லோட் பண்ணுறாங்க இப்ளீஸுக்கு வீடியோ எடுத்து நீ அப்லோட் பண்ணும் டார்க் வெப்பில் அப்லோட் பண்ணினா அவன் ப்ளீஸ் ஆயிரும் அவன் சந்தோஷப்பட்டுருவான் சந் ஆமாம் ப்ளூ வேல் மாதிரி நீ அப்படி ப
இந்த அளவுக்கு கிடையாது ஒரு ஒன்று ரெண்டு தான் ஆக கேடு கட்டது இருக்கும் இவனுக்கு ஒரு கேங்காகவே இருப்பான் அதனால தான் அமெரிக்காவில் அத்தனை குழந்தைகள் ஈராக்கில் கொள்கிறாங்க அவங்க ஏன் ஜாலியாக இருக்கிறாங்க மனசாட்சியே கிடையாது இவங்களுக்கு இவங்களை பற்றி அல்ல சொல்கிறான் இல்லை எங்கள் குரானில் இதை பற்றி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அது யாஜூஜ் மாஜூஜ் இப்போ இவங்க சேர்ந்துருக்காங்க இல்லையா இவங்க இப்போ இவங்க டீம் போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இப்போ பனி இஸ்ராயில் சைலண்ட் மோட்டில் இருக்காங்க வேலையெல்லாம் ஒன்றும் செய்யல அவங்க உக்காந்துக்கிட்டாங்க அவன் என்ன சொல்லிட்டாங்க நீ உக்காரண நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் நீ ஆட்சியெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீ வந்து உக்காந்து கொண்டேங்கிறாங்க இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இவங்களுக்கு தேவையாக தானே டைரெக்டாக களத்துக்கு வர்றது பிரச்சனையா இப்போ தெரியுதா இவங்களுக்கு எங்கேருந்து வீரம் வந்துச்சுன்ட்டு இவங்க கோலைகள்னு எல்லாம் குரானில் பேசுகிறான் இவங்களுக்கு தைரியம் கிடையாதுன்னு பேசுகிறான் உலகத்தையே ஆட்சி பண்ணுற அளவுக்கு இவங்களுக்கு தைரியம் வந்துருச்சா யூதன் பலசாலியா இன்னைக்கும் அவன் கோலை தான் நேருக்கு நேர் வரமாட்டான் அதனால தான் அவன் மரத்தை நட்டு வச்சுட்டு இருக்கிறான் மரத்துக்கு பின்னாடி போய் அண்டிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி போய் அவன் அண்டுவான் பாரு அவன் தான் பனி இஸ்ரேல் அவன் மாட்டுவான் அவன் நம்மளை பார்த்தா டவுசரில் ஒன்று கூட்டுருவான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறான் இன்றைக்கும் அவன் அவன் வந்து தைரியம்லாம் அவனுக்கு இன்னும் வரல அவனை பார்த்துலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை இப்போ இருக்கிறவங்க யூதர்கள் கிடையாது பனி இஸ்ராயல் கிடையாது இவங்க யாஜூஜ் மாஜூஜ் இவங்களை பற்றி அல்லா குரானில் என்ன சொல்கிறான் ஐயா துல்கர்ணன் வந்து வர்றாங்க பிடிக்கிறாங்க பிடிக்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மக்களை வந்து யாஜூஜ் மாஜூஜ் ரொம்ப மோசமானவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பூமியில் ஃபஸ்ஸாது பண்ணுறாங்க முப்சிதூன ஃபில் அருஸ் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தமிழ் அதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிட்டு குழப்பம் செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறோம் குழப்பம்னா என்ன சும்மா குழப்பி விட்டுறதா அது குழப்பம் இல்லை அங்கே தான் நம்ம இந்த இடத்துலையும் தப்பு பண்ணிக்கிறோம் அது ஒரு லிஸ்டே இருக்கு ஃபசாது அப்படின்னா குரான் சொல்லக்கூடிய ஃபசாது வேற சாதாரண ஃபசாது இல்லை ஏகப்பட்ட ஃபசாது இருக்கு ஃபசாது பற்றி நல்ல ஒரு பட்டியலே சொல்கிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரநூத்தி நாலு இரநூத்தி அஞ்சு இது இலுமினாட்டி சம்மந்தப்பட்ட வசனம் இது நல்லா சொல்கிறான் மனிதர்களில் ஒருவன் இருக்கிறான் மனிதர்களில் ஒருத்தன் இருக்கிறான் உலகை வாழ்க்கை பற்றிய அவன் பேசும் பேச்சு உண்மை கூட ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் ரசூல்லாவே வியக்கிற அளவுக்கு பேசிடுவானான் ஆனால் அவன் ஆள் வரலைங்கிறது ரசூல்லாவுக்கு தெரியுது இன்னும் தன் இதயத்தில் நல்லெண்ணம் தான் உள்ளது என்று அல்லாவை கூட சாட்சியாக்குவான் இந்த மனித உரிமைகளை பற்றிலாம் அவன் பேசுவான் பாரு பேச்சு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறான் உண்மையில் அவன் தான் உம்முடைய கொடிய பகைவன் அல்ல நமக்கு பகைவன் அறிமுகப்படுத்துகிறான் யார இவன் தான் உனக்கு விரோதி மெயினாக அப்படிங்கிறான் யார் மனித உரிமையை பற்றி பேசவேன் உம்மிடம் உலக வாழ்க்கையும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றியும் பேசிட்டு திரும்பி போய் பூமியில் ஃபசாதை உண்டாக்கவே முயல்வான் பூமியில் போய் என்ன பண்ணுவான் ஃபசாது உண்டாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான் இப்போ இங்கே ஃபசாதுடைய விளக்கம் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா விலை நிலங்களையும் கால்நடைகளையும் அழிக்க முயற்சி செய்வான் இன்னும் அல்லா ஃபசாதை விரும்புவதில் அப்போ ஃபசாதுக்கு டெஃபினேஷன் பார் அந்த இடத்துல யாஜூஜ் மாஜூஜ் என்ன ஃபசாது செஞ்சாங்கன்னு அல்ல சொல்லலை மொத்தமாக ஃபசாதுன்னா அப்போ குரானில் எது எல்லாம் ஃபசாது இருக்கும் அப்போ யாஜூஜ் மாஜூஜுடைய குணம் என்னன்னா ஃபசாது செய்கிறது வாய்ப்பு எதில் எல்லாம் கிடைக்குதோ எல்லாத்துலேயுமே ஃபசாது பண்ணுவாங்கிறது தான் குரான் சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் அப்போ இந்த கால்நடை ஃபசாது இன்னைக்கு பண்ணாங்களா இல்லையா இன்னைக்கு இந்த நம்மளுடைய இந்த பாரம்பரிய கால்நடைகள்லாம் யார் அழிச்சா இந்த யாஜூஜ் மாஜூஜ் கூட்டம் தான் அழிச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த விவசாயத்தை நம்மளுடைய இயற்கை விவசாயத்தை யார் அழிச்சா இந்த யாஜூஜ் மாஜூஜ் கூட்டம் தான் ஃபசாது பண்ணியிருக்கு நம்ம தொடர்பே இல்லாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அல்ல குரானில் சொல்லியிருக்கான் இவன் தான் உம்முடைய கொடிய பகைவன் இந்த ரெண்டு இரநூத்தி நாலு இரநூத்தி அஞ்சில் இந்த ஒரு ஃபசாதை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறோம் இன்னொரு ஃபசாது அது இந்த கேங்கு தான் பண்ணுது என்ன சொல்கிறான் என் சமுதாயத்தார் அளவு நிர்வையிலும் மோசடியை பண்ணாதீங்க நீதத்துடன் நீங்கள் பூர்த்தியாக்குங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொருட்களை ஏமாற்றி குறைத்து விடாதீர்கள் சொல்லிட்டு அந்த நபி சொல்கிறாரு பூமியில் ஃபசாது செய்து கொண்டு அலையாதீர்கள் அப்போ இந்தவும் ஃபசாது என்ன ஃபசாது பதினொன்று எண்பத்தஞ்சு என்ன பண்ணுறான் இன்றைக்கி அளவுலாம் கம்மி பண்ணுறது இல்லை ஒரு லிட்டர் பால்னா ஒரு லிட்டர் பால் இருக்கும் ஆனால் ஒரு லிட்டர் பாலில் இருக்க வேண்டிய கால்சியம் இருக்காது பால் எது குடிக்கிறோம் கொட்டுறதுக்காக குடிக்கிறோம் கால்சியம் சத்துக்காக குடிக்கிறோம் கால்சியம் இருக்காது ஹைடெக் ஃபசாது இது தான் யாஜூஜ் மாஜூஜ் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு வந்தது யார் தஜ்ஜால் கொடுத்தான் இவங்க காட்டு மிராண்டி பசங்க இவங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த யாஜூஜ் மாஜூஜ் பொம்மையை தூக்கிட்டு அலைவாங்கல்ல இங்கிலாண்டில் இங்கிலாண்டில் இருந்துட்டு இவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு நாணோதயம் வந்துடும் இந்த பூமியே ஆட்சி பண்ணுவாங்களா இங்கிலாண்டு எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது தெரியுமா பூமியை பிடிச்சாங்களா சூரியனே மறைய
அதே மாதிரி அல்லா சொல்றான் நீங்கள் ஆண்களிடம் மோகம் கொண்டு செல்கிறீர்கள் ஓர் இன்னச்சேர்க்கையில் போறீங்க வழிமறித்து பயணிகளிடம் கொள்ளையடிக்கும் செய்கிறீர்கள் தோல் கேட்ட உங்கள் சபைகளில் வெறுக்கத்தக்கதை செய்கிறீர்கள் பப்ளிக் ரோட்ல விபச்சாரம் என் இறைவன் ஃபசாது செய்யும் என் சமூகத்தருக்கு எதிராக எனக்கு நீ உதவி புரிவாயாக அப்போ ஃபசாது இதுவும் வந்துருச்சு இது ஃபசாது அப்போ யாஜூஜ் மாஜூஜுடைய ஃபசாதில் இதுவும் ஒன்று இந்த வசனம் நம்பர் நோட் பண்ண மாட்டேன் இது லூத்து நபிக்கு சம்மந்தமாக சொல்கிறது அப்போ எத்தனை ஃபசாது இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம தடுக்கணும் அடுத்தது எல்லாம் சொல்கிறான் பூமியில் முழுவதும் ஃபசாது பூமியில் ஃபசாது உண்டாக்காதீர்கள் என்று கூறினால் நிச்சயமாக நாங்கள் சீர்திருத்தம் செய்வோரே என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இன்னைக்கு அமெரிக்கா என்ன சொல்லுது வி ஆர் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் பீஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் சொல்கிறோம்னா ஜனநாயகத்துக்காக நாங்கள் பாடுபடுறோம் தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக பாடுபடுறோம் இதுதான் அது ஃபசாது பண்ணுற எல்லாம் சொல்லிடுறோம் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் தான் ஃபசாது உண்டாக்குபவர்கள் இது ஃபசாதுங்கிறான்ல ஆனால் அவர்கள் இதை உணர மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் அதே மாதிரி ஃபசாதுக்கு மொத்தம் ஐம்பது வசனம் இருக்குது குரான் ஃபசாதுனா என்ன அப்படின்னு ரெண்டு இரநூ ரெண்டு இருபத்தி ஏழில் உறவு முறைகளை துண்டிப்பது ஃபசாதுங்கிறான் டிவி சீரியல் மூலமாக துண்டிக்கிறான் ரெண்டு முப்பதில் கொலைகள் ஃபசாதுங்கிறான் ரெண்டு அறுபதுல தண்ணீர் பங்கிடுவதில் பிரச்சனை பண்ணுவது ஃபசாதுங்கிறான் காவேரி பிரச்சனை எல்லாம் செயற்கையாக உருவாக்கப்படுது ரெண்டு இரநூத்தி இருபதுல அனாதைகளின் செல்வம் தின்வது ஃபசாதுங்கிறான் மூணு அறுபத்தி மூணுல அல்லாவுக்கு மகன் இருக்கிறான்னு சொல்றது ஃபசாதுங்கிறான் அதையும் இவனுக்கு தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறானு அஞ்சு முப்பத்தி மூணுல அல்லாவுடனும் அவனுடைய தூ தூதருடனும் போர் புரிந்து போர் புரிவது ஃபசாதுங்கிறான் அது இதில் சொல்றான் அதே மாதிரி இல்லை இல்லை இது வேற வட்டி தனி இந்த இடத்துல பொதுவாகவே அல்லாவுடனும் அல்லாவுடைய தூதரனும் போர் பிடிக்கூடாதுங்க அப்புறம் ஏழு எழுபத்தி நாலில் ரவுடிசம் பண்ணக்கூடாது இது ஃபசாதுங்கிறோம் ஏழு ஐம்பத்தாறில் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு எதிராக செயல்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அல்லா சொல்கிறோம் அது ஒரு ஃபசாதுங்கிறான் இது ஃபசாதுங்கிற வார்த்தையை எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஏழு எண்பத்தாறில் நேர்வழியை கோணலாக சித்தரிப்பது ஃபசாதுங்கிறான் நேர்வழி இன்றைக்கி வந்து இஸ்லாம் தீவிரவாத மார்க்கம் முஸ்லீம்கள் தீவிரவாதிகள் சொல்கிறானா இல்லையா இதெல்லாம் என்னது ஃபசாது எத்தனை ஃபசாது இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க பத்து முப்பத்தொம்போதுல ஒரு விஷயத்த முழுசா புரிஞ்சிக்காமலே பொய்னு உதாசீனப்படுத்துறது ஃபசாதுங்கிறான் இன்னைக்கு நம்ம முஸ்லீம்கள் பண்றாங்களா இல்லையா சூனியம் செய்வது ஃபசாதுங்கிறான் இவங்க பண்றாங்க சூனியம் தொண்ணூத்தி ஒன்னுல மனிதர்களை அடிமையாக்குவது ஃபசாதுங்கிறான் குழந்தைகளை கொள்வது ஃபசாதுங்கிறான் குழந்தைகளை கொள்றாங்க இது மாதிரி மொத்தம் ஐம்பது வசனம் இருக்கு அது ஃபுல் லிஸ்ட் கொண்டு வரல போதும் சாம்பிள் இதெல்லாம் எடுத்து பாருங்க முஃப்சி தூன் அஃபில் அருதுன்னு பூமியில் என்னங்க வருதோ அது எல்லாமே இவனுக்கு இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரே கேங்கே பண்ணுது அப்போ இம் இலுமினாட்டி பட்டியல் இவங்க போடுறாங்களா யூடியூப்பில் இதில் பிரச்சனை அதில் பிரச்சனைன்ட்டு அந்த பட்டியல் குரானில் இருக்கு அந்த பட்டியல் குரானில் இருக்கு நாம் வந்து சரியாக வந்து அதை பார்க்கல இது வந்து இவர் லிஸ்ட்டு போடுறாரு யார் இம்ரான் ஹுசேனு இந்த லிஸ்ட்டு போடுறாரு இது அருமையான ஒரு ஆய்வு இது அதே மாதிரி நமக்கெல்லாம் என்ன உபதேசம் பண்ணுறான் இங்கே பாரு நாம் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் சொல்கிறான் அங்கே சொல்லிட்டானா இவங்க தான் உனக்கு எதிரின்னு சொல்லிட்டானா ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அது சொல்லிட்டான் இந்த இடத்துல பதினொன்று நூற்றி பதினாறில் எல்லாம் சொல்கிறான் இந்த பூமியில் ஃபசாது செய்பவர்களை தடுப்பவர்கள் இருந்திருக்க கூடாதா அப்படிங்கிறோம் இதை தடுக்க மாட்டீங்களா நீங்கள் அப்படின்னா வேலை வேலைன்னு கேட்குறாங்க இல்லை இதுதான் வேலைங்கிறான் ஃபசாது செய்கிறவங்களை பிடிச்சி தடுங்கடா அப்படிங்கிறான் இவ்வாறு தடுக்கக்கூடியவர்கள் ரொம்ப குறைவானவர்களே அவர்களையே நாம் காப்பாற்றினோம் இவங்க தான் நல்லவங்க மற்றவர்களோ எதில் உலக சுகம் உள்ளதோ அதையே செய்து வந்தார்கள் எது கம்ஃபர்டாக இருக்கோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க பாட்டுக்கு மேலும் இதனால் அவர்களும் குற்றவாளிகளாகவே ஆகிவிட்டார்கள்ங்கிறான் அப்போ எல்லாம் கட்டளையாக போடுறான் ஃபசாது செய்கிறவனை பிடிச்சி நிறுத்துங்க இதை நீங்கள் தடுங்க இந்த ஃபசாதுகளை பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க இத்தனை ஃபசாது நடக்குது நாம் தொழுகை தொழுகம்னு நல்லா சந்தோஷம் அடைஞ்சிருவோம் அதெல்லாம் நடக்காது இப்போ இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான மேட்ரும் இதில் நான் வீடியோ ஒன்று இருக்குது என்ன விஷயம்னா தஜ்ஜால் வெளியே தான் இருக்காங்கிறது தஜ்ஜாவில் போய் பார்க்கும்போது தமிழ் முத்தாரிகள் எதை பார்த்தாங்க முதல்ல யாரை பார்த்தாங்க விலங்கு அது என்னது வால் எது வாய் எதுங்கிறது தெரியல அது ஜஸ்ஸா சாவை வந்து பார்த்தாங்க சில ஹதீஸ்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராணியை கண்டேன் அப்படின்னு இருக்கும் சில ஹதீஸ்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணை கண்டேன் அப்படின்னு இருக்கும் முடியை வந்து இது இழுத்துட்டு இருந்துச்சு பெண்ணை கண்டேன் அப்படின்னு இருக்கும் சில ஹதீஸில்
அது மனுஷன் தான் மாற்று உருவத்தில் அதாவது மாறு வேடத்துல இருந்து ஒரு மனுஷன் மனுஷ குரல்ல தானே பேசுறான் மனுஷ குரல்ல தானே அந்த மிருகம் அந்த ஜசா சாங்கிற பேசுறான் உள்ள ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவங்ககிட்ட நீங்க போய் பேசுங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஜசா சா என்னங்கிறது சரி எனக்கும் தெரியல சரி ஏதோ ஒன்று வரும் அப்படின்ட்டு அது யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ வந்தது அந்த சுவிட்சர்லாண்ட்ல இந்த பலி கொடுத்தாங்களா நரபலி கொடுத்தாங்களா நரபலி கொடுத்த அடுத்த நாள் ஒரு ஃபங்க்ஷனு அந்த ஃபங்க்ஷன்ல அந்த டனல் ஒரு சுரங்கம் வந்து தோன்றாங்க அந்த சுரங்கத்துடைய ஒரு சடங்கு நடந்தது மொத்தம் ஒரு மணி நேரம் வீடியோ அது அதுல இருந்து சும்மா ஒரு சின்ன கிளிப் எடுத்தா அதுல பார்த்தா அதுல நம்ம ஜசாச சுத்திட்டு இருக்கு சடங்குகள்ம முடிஞ்சு <laughs> சரி ஓகே இப்போ என்ன விஷயம்னா இப்போ உங்களுக்கு கூட்டணி இருக்கு ஸ்ட்ராங்கா இப்ளீஸு தஜ்ஜால் யாஜூஜ் மஜூஜ் யூதர்கள் இவங்க எல்லாருமே இப்போ ஒரு ஜாயின் ஃபோர்ஸாக இருக்காங்க சுருக்கமாக இவங்க என்ன பண்ணாங்க சாதிச்சாங்க இந்த ரசூலா போனதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இருந்துச்சு எல்லாம் முடிச்சிடலாம் என்னன்னா பிரிட்டனை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக மாற்றிருக்காங்க இதெல்லாம் இன்சாலா வேணும்னா டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதான் சொன்னல நீங்கள் எடுத்ததில் ஒரு இருபது சதவீதம் மேட்ரு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் அது இருக்கு என்கிட்ட நிறைய விஷயம் இருக்கு அது இப்போ அது பார்த்தா ஒரு இது தொடராக கூட போன அந்த மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ டீட்டெயில் இருக்குது தேவைப்பட்டுச்சு நான் பார்த்து சொல்லுவோம் ஒன்றும் மேட்ரு இல்லை என்ன விஷயம்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரிட்டனை தலைமையாக வச்சுட்டாங்க பிரிட்டனை தலைமையாக வச்சு பிரிட்டனுக்கு ஃபுல் பவர் கொடுத்து பிரிட்டனை ஆதிக்கம் செலுத்த வச்சுட்டாங்க சிலுவை வீரர்கள் திடீர்னு எங்கேருந்து முளைச்சாங்க இவங்க தான் அது இவங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ வக்கார ஜெருசலத்து மேலே இவனுக்கு கிறிஸ்துவத்து சம்மந்தம் இல்லை பனி இஸ்ரேலில் ஒதுங்கி நின்றுருக்கான் இவங்க வந்து உசுரை கொடுத்து சண்டை போடுறாங்க எதுக்காக இவங்க சண்டை போடுறாங்க இவங்க ஆட்கள் தான் அது தஜ்ஜாலுடைய ஆட்கள் தான் சிலுவை வீரர்கள் அவங்க சண்டை போட்டிருக்காங்க ஒரு ஷார்ட் பீரியடு தான் கொஞ்ச நாள் தான் அவங்க கையில் நிலச்சது அல்ல வந்து அவங்கள என்ன பண்ணிட்டான் சலாவுதீன் ஐயூபி அவங்களுடைய மூலமாக மறுபடியும் அவங்க வந்து ஜ ஜெருசலத்தை வந்து மீட்டு அல்ல வந்து கையில் கொடுத்தா அப்போ எல்லா கேமும் ஜெருசலத்தில் தான் இருக்குது ஜெருசலத்தில் தான் முஸ்லீம்களுடைய வாழ்வும் இருக்குது முஸ்லீம்களுடைய சாவும் இருக்குது அது எவன் கையில் எடுக்கிறானோ அவன் வாழ்வான் எவன் அது கையில் வச்சுருக்கான் அவன் செத்துருவான் அதுதான் மேட்ரு இப்போ என்ன விஷயம்னா இது அப்புறம் அடுத்த சாதனை மிக பெருசாக இவங்க என்ன சாதிச்சாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்தவத்தை ரெண்டாக உடச்சது கிறிஸ்தவ மதத்தை ப்ரோட்டஸ்டண்ட் தனி கத்தோலிக்கர்கள் தனி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக உடச்சது இந்த ரெண்டாக உடச்சது வந்து இவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ப்ரோட்டஸ்டண்ட்டுங்கிற அந்த அமைப்பை உருவாக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா போப்புகள் கையில் தான் அரசியல் நிர்வாகம் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் மதமும் அரசியலும் ஒரே கையில் தான் இருந்துச்சு அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்தது யார் உஸ்மானிய கிலாஃபத் மதமும் அரசியலும் ஒன்றா இருந்துச்சு இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணாங்க போப்பை உடச்சாங்க உடச்சி இவன் அதிகம் செலுத்துகிறான் விஞ்ஞானத்துக்கு முரணாக நிற்கிறான் விஞ்ஞான விஷயங்களுக்கு இவன் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறான்னு சொல்லி கிறிஸ்தவத்தை உடச்சி ப்ரோட்டஸ்டண்ட்டை உடச்சி தனியாக பண்ணி கிறிஸ் அதாவது கேட்டலிக்கில் தனியாக பண்ணி ப்ரோட்டஸ்டண்ட் மூலமாக எல்லாமே சாதிச்சாங்க 
அதில் கிடைச்சது தான் கடவுள் இல்லா மத சார்பற்ற நாடுகள் இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி வேணும்னா இதை ஏற்றுக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க அதான் சொன்னாங்களா தஜ்ஜாலை வழிபடுறதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க தஜ்ஜாலுக்கு சரண்டர் ஆனவங்கெல்லாம் யாரு ஒவ்வொரு நாடா தஜ்ஜாலுடைய ஃபாலோயராக மாறி இவங்களுக்கு கீழே ஒவ்வொருத்தரா அடிமையாயிட்டே வந்திருக்கிறாங்க அப்படி படிப்படியாக வந்து ஒரு கட்டத்தில் உஸ்மானிய கிலாஃபத்து வரல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கு அப்போ தான் கொம்பு சீ விட்டுருக்கிறாங்க அப்துல்லா இப்னு இவர் முகமது பின் அப்துல் வஹாப் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஒரு தீவிரமான ஒரு ஒரு தௌஹீத் சிந்தனையை வந்து அவர் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்திருக்கார் தர்கா வழிபாடுக்கு எதிராக அவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் அவர் நல்லவராக கெட்டவராங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் அவர் ஒரு அந்த டைமில் கிலாஃபத் இருந்திருக்கு அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு தர்காவுக்கு எதிராக ஒரு குரல் கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ அவரை பற்றி நம்ம வந்து அவ்வளோவா நம்ம சந்தேகப்பட முடியாது ஏன்னா அவருடைய புக்ஸ் என்னன்னு முதல்ல பார்க்கணும் அவர் என்ன கருத்துக்கள் சொல்கிறாருன்னு பார்க்கணும் அவருடைய கருத்துக்களை வச்சு வேணா அவரை வந்து ஒரு அடையாளம் பண்ண முடியும் ஒரு காஃபியருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு அவரு மேலே வந்து விமர்சனம் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசாங்கத்தை வேணா நம்ம வந்து குறை சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு தவறான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ என்ன விஷயம்னா ஒரு கட்டத்தில் இவர் ஒரு மூமெண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் ஒரு விஷயம் இவர் தப்பு பண்ணது நல்லா தெரியுது யார் இந்த முகமது பின் அப்துல் வஹாப் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த சவுதி மன்னர் அந்த தலைமை இருக்கு இல்லையா அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இது எனக்கு தெரியாது முஜாஹிது வந்து சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது என்ன சொல்றாருன்னா அரசியலை நீங்க பாத்துக்கங்க ஆன்மீகத்தை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதா முஜாஹிது சொல்றாரு யாரு அந்த சவுதி கவர்மெண்ட் டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடிய பேச்சாளர் சொல்றாரு அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் படி பார்த்தா இது மகா மோசமான வேலை ஏன்னா அரசியல் வேற ஆன்மீகம் வேறங்கிற அந்த கான்செப்டே இஸ்லாத்துல கிடையாது இது அப்துல்லா இப்னு வஹாப் சொல்லி காரணம் அரசியல்னா இவருடைய சொத்தா முஸ்லிம்களுடைய ஒட்டுமொத்த சொத்து அதை போய் நான் ஆன்மீகத்தை கொடுத்துருங்க நீங்க அரசியலை வச்சீங்கன்னா கிலாஃபத்தை எடுத்து ஒரு குடும்ப குடும்பத்துக்கு தாரவாக்க முடியுமா அது தப்பு அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அதை செஞ்சிருக்கிறதா பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அடுத்த கட்டத்தில் இவங்க என்ன பண்றாங்க படிப்படியா உஸ்மானிய கிலாஃபத்தை உடைக்கிறதுக்கு பல விதமான முயற்சி பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக ஒரு சின்ன ஒரு கவர்மெண்ட்டே ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க அந்த காலகட்டத்திலேயே ஹெம்பர் காலகட்டத்திலேயே சின்னதாக தான் ஃபார்ம் ஆச்சு ஃபுல் இஸ்மானிய கிலாஃபத்துலாம் உடைக்கல அதாவது இந்த அரபு இனம் அந்த அரபு மொழிவெறி அந்த ரசூலா சொன்னாங்களா வலா அரபியின் வலா அஜமீன்ட்டு அதை உடச்சிருக்கிறாங்க அரபு சிறந்தவன் அஜமி நம்மளை எப்படி ஆட்சி பண்ணுறது இந்த அஜெண்டாவை மெயினாக வச்சு வளர்ந்துருக்காங்க இந்த மன்னர் சவுதுடைய அந்த குடும்பத்தினர் அவங்க வந்து வளர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பரிப்படியாக அந்த விஷத்தை உஸ்மானிய கிலாஃபத்துக்கு எதிராக ஊறிட்டே பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் அது அப்படியே டிராவல் ஆகி வருது அங்கே டிராவல் ஆகி வரும்போது உஸ்மானிய கலீஃபா கிட்ட போய் இந்த வெள்ளக்காரர்கள் போய் பேசுறாங்க யாஜூஜ் மஜூஸ் கூட்டத்தினர் போய் ஜெருசலம் வந்து எங்களுக்கு கையில கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு அப்ப உஸ்மானிய கிலாஃபத்து அவர் கலீஃபா சொல்லிக்கிறாரு எங்களை கொண்டு போட்டு நீ ஜெருசலம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு எங்களை கொண்டுட்டு ஜெருசலம் நீ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை நான் சொல்லல முஜாயிதே சொல்றாரு அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா நான் சொன்னா கொஞ்சம் வக்காலத்து எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிடுவான் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டே சொல்கிறேன் வேணும்னா அந்த கிளிப்பு கூட நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ண முடியும் எங்களை கொண்டுட்டு எடுத்துக்கோன்னு நாங்கள் சரி செஞ்சுட்டே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்களும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதையும் செஞ்சுட்டாங்க பின்னாடி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் முதல் முதலாக ஒரு அரசியல் அமைப்பு தொடங்கப்பட்டிருக்கு எப்படி இங்கே பிஜேபி இருக்குது ஆர்எஸ்எஸ் உடைய அது அது மாதிரி தஜ்ஜாலுடைய அஃபீஷியல் அரசியல் அமைப்பு தொடங்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கு பேர் தான் ஜைனிஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டும்பாங்க ஜைனிஸ்டும்பாங்கல்ல அதுதான் அதோடைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் தான் அது அந்த புக்கு தான் அது அந்த ஜயனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெருசலம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை சியோன் மலை அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க இதில் என்சைக்ளோபீடியா நடிச்சிங்கன்னா வரும் அந்த சியோன் மலை இருக்கு இல்லையா அந்த மவுண்ட் ஜைன் அப்படிம்பாங்க அந்த ஜயனை பேஸ் பண்ணி தான் ஜயனிஸ்ட் மூமெண்ட்டுங்கிற அந்த பேர் வச்சிருக்காங்க அதை வந்து தியோடர் ஹேசல் அப்படிங்கிறவன் தான் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் அவன் ஆரம்பிக்கிறான் Zionism is a political and national movement aimed at creating and sustaining a Jewish state in the Middle East. Now, according to many traditional and orthodox Jewish teachings, Jews are forbidden by God to have their own state until their Messiah comes. But this hasn't stopped Zionism from pushing towards that very goal. So where did this all start? Let's go back to 1897. A man named Theodore Herzl formed the World Zionist Organization. He advocated for the creation of a Jewish state in Palestine and is even mentioned in the
எப்படி ஒரு அமைப்பு நாம ஒரு அமைப்பா வச்சு பாலஸ்தீனத்தை மீட்டு எடுத்து தீர்வு ஒன்றும் பண்ண முடியுமா அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியாது முஸ்லீம்கள்லாம் ஒத்துழைக்கணும் இவங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக கிடைச்சிரும் என்னன்னா இவங்களுக்கு அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் நமக்கும் மறைமுக உதவிகள் இருக்கு நாம அதை பயன்படுத்துறது இல்லை அதாவது அவங்களுக்கு தாகூத்கள் இருக்குதுன்னா நமக்கு நல்ல சக்தி இருக்குல்ல எல்லாத்த விட அல்லாவுடைய உதவி இருக்குல்ல ஆனா நாம அல்லாவுடைய உதவி வந்து நம்ம கேட்கறதும் இல்லை அதை நம்ம நினைச்சு போறதும் இல்லை அப்ப இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இது வந்து கிடைக்குது இல்லை இப்போதான் அல்லா ஒரு ட்விஸ்ட் இவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இதனுடைய சிம்பல் இவங்க எல்லாருமே கொண்டு வராங்க இப்போதான் அல்லா போற வாக்குறுதி உடலை பின்னாடி வருபவர்களுக்கு நான் சாட்சி ஆகுவேன்ட்டு இதே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல தான் அது உடல் கிடைச்சிருக்கு எங்க இருந்து அல்லா பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்க பாரு மூவாயிரம் வருஷமா அல்லா அந்த உடம்ப பாதுகாத்து வச்சு இந்த ஜாயினிஸ்ட் மூமெண்ட் உருவாக்கி இஸ்ரேலை நான் வாங்கி தருவோம் உடனே அல்லா பிரோன் எடுத்து முன்னாடி போடுறேன் பனி இஸ்ரேலி நான் செஞ்ச உபகாரத்தை நினைச்சு பாருங்க தௌபா செஞ்சு ரிட்டர்ன் வாங்கடா அப்படின்னு அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு அத்தாச்சி அல்ல எத்தனை நாள் கழிச்சு மேட்ச் பண்றோம் என்னன்னா இம்ரான் ஹுசேன் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி எழுதுறாரு புக்ல போட்ட உடனே அஜயோ மக்களுக்கு போயிருமே இந்த இதெல்லாம் சென்சிட்டிவான விஷயம் மக்கள் இதை வந்து உணர்வாங்க பிரவுன்னாலே ஒரு பேட் இமேஜ் முஸ்லீம்களுக்கு முஸ்லீம்கள் முடிச்சு கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த தௌஹீத் ஆலிம்கள்லாம் உடனே களத்துல இறங்குறாங்க இது பிரவுன் கிடையாது ஆதாரம் கிடையாது சான்று கிடையாது இவங்களே சொல்றாங்க டிஎன்ஏ எடுத்து மேட்ச் பண்ணி அங்க மம்மிஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பாடி இருக்குல்ல அந்த டிஎன்ஏ எல்லாம் எடுத்து மேட்ச் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி எல்லாம் பேசுறாங்க பேசலனாலும் பிரவுன் உடம்பு எதுக்கு மறுமையில காட்டுறதுக்கு எல்லா அத்தாச்சி வச்சிருப்பான் அந்த உடம்பு வந்துருச்சு மூவாயிரம் வருடம் பழைய உடம்பு அந்த கடல் பகுதியில இருந்து அதே இடத்துல இருந்து எடுத்திருக்கிறேன் இதே தான் எல்லாம் சொல்றான் பதினாறாவது அத்தியாயத்துல அந்த வசனத்துல எல்லாம் சொல்றான்ல சான்றுகள் பார்த்தாலும் அவங்க நம்ப மாட்டாங்க சான்றுகளை பார்த்தாலும் நான் திருப்புங்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து அந்த இடத்துல பாரு பாவம் நாம முஸ்லீம்கள் ஆயிட்டோம் இந்த சான்றுகளை பார்த்து நாம அந்த இடத்துல திரும்பி போறது அப்ப இந்த காலகட்டத்துல தான் என்ன வருது இவன் ஜைனிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு முதலாம் உலக போர் இதற்காகவே நடத்தப்படுது இஸ்ரேலு பிரிக்கிறதுக்காகவே உஸ்மானிய கிலாஃபத்து உடைக்கிறதுக்காகவே முதலாம் உலக போர் நடத்தப்படுது நடத்தி அப்போ வந்து பிரிட்டன் வந்து ஜெயிக்குது பிரிட்டன் இங்கிருந்து தாக்குதல் கொடுக்குது அப்போ உள்ள இருந்து யார் வந்து கிலாஃபத்துக்கு எதிராக இன்னொரு வேலை செய்கிறாங்க மூணு தாக்குதல் நடக்குது உஸ்மானிய கிலாஃபத்து உடைக்கிறது ஃபஸ்ட் தாக்குதல் இஸ்ரேல் வெ பிரிட்டன் வெளியிருந்து அடிக்குது ரெண்டாவது உள்ள இருந்தே முஸ்தபா கமால் பாஷான்னு சொல்லி அவன் வந்து உள்ள இருந்தே கிளர்ச்சி பண்ணி துருக்கியர்களுக்கு வந்து ஒன்று திரட்டுறான் அதே மாதிரி வெளியிருந்து சவுதி அரசாங்கம் வஹாபி இந்த வஹாபி இருக்காங்கல்ல இவங்க வந்து முஸ்லீம்கள் உதவி செய்யறதுக்கு பதிலாக தாக்கியிருக்காங்க இங்கிருந்து படம் வந்து தயாராகிருக்கு இந்தியாவிலிருந்து கிலாஃபத்தை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக கிலாஃபத் இயக்கம்னு சொல்லிட்டு இங்கிருந்து முஸ்லீம்கள் கிளம்பி போகிறதுக்காக போயிருக்காங்க போய் சேர்றதுக்குள்ளேயே போர் முடிஞ்சிருச்சு போர் முடிஞ்சு கிலாஃபத்து கையை விட்டு போயிருச்சு இப்போ பார்த்துக்கோ சவுதி கிலாஃபத்தை அழிக்கிறதுக்காக பாடுபட்டுருக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம் கிலாஃபத்தை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக இங்கேருந்து போயிருக்கிறான் அப்போ யார் வந்து இஸ்லாத்தில் வந்து இது இருக்காங்க அப்போ இந்த இமாமத் இவங்ககிட்ட இருந்தும் போயிருச்சு அரபுகளும் தோத்துட்டாங்க பனி இஸ்ரேல்களும் தோத்துட்டாங்க நாளைக்கு அஜமிகள் தான் இந்த ப ஜெருசலம் வந்து வாங்கி கொடுப்பாங்க அல்லாவுடைய அந்த வேலை இருக்குல்ல இவங்க தான் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நபி சுல்லா சொல்லம் வந்து நமக்கு சொல்லி கருதுறாங்க இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த சவுதி அரேபியாவை பத்தி நபி சுல்லா சொல்லமே முன்னறிவிப்பு செஞ்சுட்டு போயிருக்காங்க ஆயிசர்லினுடைய வீட்டை வந்து பார்த்து சொல்றாங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு அப்புறம் முகாரியில பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஏழு இந்த ஹதீஸ் ஆயிசர்லினுடைய வீட்டுல வீட்டுல இருந்து வெளியே வந்து சொல்றாங்க கிழக்க கை காமிச்சு இங்க இருந்துதான் குஃபுரின் தலையே வரும் குஃபுருடைய தலைய இங்க இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஏகப்பட்ட ஹதீஸ் இருக்கு நஜிதுல இருந்து தான் குஃபுருடைய தலையை வந்து ஆரம்பிக்கும் ஷைத்தானுடைய கொம்பு இங்க இருந்து தான் முளைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப சவுதி அரேபியாங்கிற ஒரு இஸ்லாமிய நாடு பிறக்கல இதுதான் நபி சுல்லா சொல்லம் முன்னறிவிப்பு செஞ்சிருக்காங்க இவங்களை பத்தி ரசூல்லா வேற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இவர்கள் கல்மனம் படைத்தவர்கள் ரசூலா சொல்லிருக்கிறாங்க ஒட்டக மெய்ப்பாளர்கள் மடத்துல ரசூலா சொல்றாங்க ஆடு மெய்ப்பவர்கள் இலகிய மனம் படைத்தவர்கள் ஒட்டகம் மெய்ப்பாளர்கள் கல்மனம் படைத்தவர்கள்ங்கிறாங்க இன்னொரு ஹரிசலா இந்த இவங்களைத்தான் நஜது பிரதேசத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் குறிக்கும் அப்படின்னு இவங்க ஒட்டகம் மேய்க்கிறவங்க இவங்களுடைய அந்த ஒட்டக
அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுத்து தான் இவன் நாடே வாங்கியிருக்கான் இவங்க வந்து நாடு வந்து எழுதி கொடுத்து யார்கிட்ட பிரிட்டன்ட்ட இஸ்ரேலுக்கு எதிராக நாங்கள் எந்த நடவடிக்கையும் நாங்கள் ஈடுபட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக அக்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுத்துட்டு தான் அந்த மன்னரே வந்து இவங்களுக்கு வந்து பிரிட்டன் வச்சு கொடுத்தது கடை இது இவங்களா அமெரிக்காவுக்கு எதிராக வேலை செய்ய போறாங்க அதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த நஜுது பத்தி அந்த ஹதீஸ் அந்த மேப்பையும் காமிச்சிடுறோம் நஜுதுல வந்த உடனே முஜாஹிது அப்புறம் அங்க இருந்து சவுதியில இருந்து இன்னும் நிறைய உலமக்கள் இருக்காங்க தௌசிஃபுர் ரஹ்மான் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேங்கே வரும் நஜுது இது இல்ல சவுதி நஜுது கிடையாது நஜுதுங்கிற ஈராக்க குறிக்கும் எது கர்பலா ஷியாக்களை குறிக்கும் ஷியாக்களை குறிக்கும் எல்லா புக்குலையும் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்ல இருக்கிற போனீங்கன்னா ஒரு நூறு புக்கு கிடைக்கும் நஜுதுனா ஷியாக்களை குறிக்கும் சைத்தானுடைய கொம்புனா எது தெரியுமா ஷியாக்கள் காரிஜியாக்கள் அப்படிம்பாங்க அது கிடையாது எது நஜுதுங்கிறது பாரு இதுதான் நபிசுல்லாசலம் காலத்துல இருந்த மேப்பு இந்த தனியா இருக்க ஒரு ஓரத்துல ஹிஜாஸ் ஹிஜாஸ்னு தெரியுமில்ல ரசூலா ஹிஜாஸுக்கு தான் ஆட்சியாளர் புரியுதா ஹிஜாஸ்னா என்ன இருக்கு ஓரத்துல இருக்கு பாரு மக்கா மதினா அங்க போனீங்கன்னா தபுக்கு அங்க போனீங்கன்னா முன்னாடி அப்படியே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோ தபுக்கு வரைக்கும் ரசூலா போனாங்க எல்லைக்கு தபுக்கு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா நஜுது இப்ப நஜுது வந்து சவுதிய நம்மளுடைய நபி நபியுடைய பூமிய கைப்பற்றி கேடயமா பயன்படுத்துது முஸ்லிம்களுக்கு அதை ஏமாற்றுது இதை வச்சுக்கிட்டு நாங்க பாரு ஹரமுடைய நிர்வாகிகள் அப்ப குரான்ல ஒரு வசனம் இருக்கா ஹரம நிர்வாகம் செய்யறதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரு இல்லைன்ட்டு அது இவங்களையும் இப்ப குறிக்கும் நான் சொன்னல ஒவ்வொரு வரலாறு ரெண்டு வாட்டி குறிக்கும்ட்டு இப்ப ஹரமுடைய நிர்வாகம் மோசமான ஆட்களுடைய நிர்வாக கையில இருக்கு இவங்க முஸ்லிம் நலன் விரும்பிகள் கிடையாது சமீபத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மன்னர் சல்மான் இருக்கானல்ல அவன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கல்ல இஸ்ரேல் வந்து யூதர்களுக்கானது அவங்களுக்கு அங்கே போகிறதுக்கு முழு உரிமை இருக்குன்ட்டு இது ஷைத்தானுடைய கொம்பு முளைக்குன்னு ரசூலா இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கூட இருக்கு இதில் இன்னொரு மேட்ரு இப்போ நஜுது வந்து இது குறிக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க என்சைக்ளோபீடியாப்போ இவங்களுடைய அந்த ஹஜ்ஜு ச ஹஜ்ஜு சைட் இருக்கு எங்கே இருந்து எஹராம் கட்டுறதுன்ட்டு இஹராமுக்கு வந்து நபிசுல்லா சொல்லம் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் எஹராம் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு புகாரியில் பார்த்தனா ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினொன்று மூவாயிரத்தி நூற்றி நாலு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு இந்த ஹதீஸ்லாம் நஜுதில் நஜுதுலேருந்து வர்றவங்க எங்கே வந்து இஹராம் கட்டணும்னு போடுறாங்க அப்படி போடும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கர்னுல் மனாசில் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துலேருந்து கட்டணும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு வந்து இவங்களுடைய அந்த ஹஜ்ஜுடைய சைட் இருக்குல்ல சவுதி இது அதில் அதாவது இது நஜுது கிடையாதாம் ஹஜ்ஜுடைய சைட்டில் வரும்போது அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து தான் ரியாதுலேருந்து போனுவோங்க இந்த இடத்துல இருந்தால் நீங்கள் வந்து எஹராம் கட்டணும் ஏன்னா ரசூல்லா ஹதீஸில் சொல்லிக்கிறாங்க நஜுதுலேருந்து வர்றவங்க இங்கே தான் போடணும் நஜுதுனா மி நடு சவுதி அரேபியா இவங்களே இவங்களுடைய சைட்டில் அந்த இடத்துல விளக்கத்தில் போட்டிருக்காங்க நஜுதுனா சவுதி அரேபியா அப்போ நஜுதுனா இங்கே அந்த சைத்தானுடைய ஹதீஸுக்கு வரும்போது நஜுதுனா எது அது ஈராக் பக்கத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் பக்கத்தில் எங்கேயோ போயிருது நஜுது அதனால் இவங்க சாதாரண நாட்கள் கிடையாது எக்காரணத்து கொண்டு முஸ்லீம்கள் சவுதிக்கு சப்போர்ட்டராக போயிடக்கூடாது சவுதி கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய படிப்பு கல்வி அவங்க கொடுக்குற அந்த ஃபண்டிங் ஏன் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா மாற்றி பண்ணுறதுக்காக அதாவது இஸ்லாம் வந்து ஆஸ் எ தீனா ஆஃப் பண்ணி ஒரு மத சடங்குகளுடைய தொகுப்பாக மட்டுமே வாழணும்னு சொல்லி அதற்காகத்தான் இந்த சலஃபி வந்து வாலண்டியராக கொடுப்பாங்க ஜாகிர் நாய்க்கு எதுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க இவங்கெல்லாம் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்குறோம் மௌலான மோதுதி கொடுப்பாங்க எதுக்கு வாய சாத்துறதுக்கு கொடுத்தா வாங்கினாதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் வரும்ல அதெல்லாம் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க வாங்கிட்டும் அவங்க எதிர்த்து துணிச்சலாக பேசிடுறாங்க இந்த ஒரு இது இந்த ஹதீஸு பாருங்க இந்த ஒரு இது இது லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ்ன்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் ஷைத்தான்கள் நல்ல ஒரு நன்மைக்கும் தீமைக்கும் ஒரு யுத்தம் நடக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய படம் இதில் அந்த படத்தில் ஒரு இதில் எப்படி வரும்னா ஒரு இடத்த காமிப்பான் அங்கே தான் ஷைத்தான்கள் உருவாக்குற மாதிரி மோல்டிங் அங்கே தான் இரும்பு ஊற்றி ஷைத்தான்கள் ஃபுல்லாக அங்கே உருவாகிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஷைத்தான்கள் உருவாக்குற அந்த மோல்டிங்கில் ஒரு டவர் இருக்கும் ஒரு பெருசாக ஒரு பில்டிங் இருக்கும் அந்த டவருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒத்த கண் இருக்கும் ஒரு கண் உலகத்தையே அது பார்த்துட்டு இருக்கும் இப்போ அந்த டவரை பாருங்கள் அதுக்கும் இந்த நஜுதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு இந்த பாருங்க எங்கே தெரியுமா கட்டியிருக்காங்க ரியாத்தில் சவுதியுடைய தலைநகரத்தில் இன்னொரு கூத்து தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வரைபடங்கள்லையும் இந்த
அதே மாதிரி கான்ஸ்டான்டின் இருந்த பேரை வந்து தூக்கி மாத்தி இஸ்தான்புல்ல வச்சிருக்காங்க ஏன்னா வரலாறு நமக்கு தெரிய கூடாதுங்கிறதுக்கு இவங்க டிசைன் பண்ணிக்கிற இந்த மதரசா செலபஸ் இருக்குல்ல என்ன மண்டையை போறட்டாலும் இது நஜுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அது குஸ்தும் துணியானும் நம்ம மண்டையை போட்டு உடைக்க முடியாது இவங்க வந்து இந்த முறிஞ்ச வரைக்கும் அதுல இருந்து மெயின் எசன்ஸே எடுத்துட்டாங்க குரான் ஹதீஸ்ல இருந்து ஒரு பிணத்து மாற ஒரு கூடு இருக்குல்ல அதைத்தான் குரான் ஹதீஸ்ன்னு நமக்கு ஊட்டுறாங்க அசல் குரான் ஹதீஸ் போதனையே மதரசாக்களுக்கு வெளியே பள்ளி வாசல்கள் வெளியே இன்னைக்கு அல்லாவுடைய கிருபையில யூடியூப் இந்த மாதிரியான சோசியல் மீடியால தான் இன்னைக்கு சுத்திட்டு இருக்கு நம்ம நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற நாடுகளில் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கேயும் நல்ல உண்மையை பேசக்கூடிய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு எவிடன்ஸு அப்போ நம்ம யாருங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் நாளைக்கு மகதில் இஸ்லாம் வந்தாங்கன்னா நஜுத்துக்காரங்க தான் சண்டை போடுவாங்க நம்ம குரான் அதிசி ஏகத்துவாதிகள் தான் நஜுத்துடைய சப்போர்ட்டர்ஸாக நம்ம போய் நிற்போம் என்ன வேலை செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற அல்லவ எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆபத்துலேருந்து நம்மளை எந்த காலகட்டத்தில் காப்பாற்றிருக்கான் பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷம் அப்படி இப்படி முன்ன பின்ன ஆயிருந்தா நாமளே சைத்தானுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏஜென்ட் வேலையை நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் இந்த நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல தான் முப்பத்தி ரெண்டுல இவங்க அநியாயம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் இவங்களுக்கு செல்வத்தை கொடுக்குறான் இந்த அங்கடா என்ஜாய் பண்ணி நாசமா போங்க அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல பெட்ரோல் பெட்ரோல் கிடைக்குது அது வரைக்கும் இவங்களுக்கு காசு என்னன்னா ஹரம வச்சு சம்பாதிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க டாக்ஸ் போட்டு வர்ற ஹாஜிகள் இருந்து பணத்தை பிடுங்கி வலிப்பறி தான் இவங்களுடைய காசா இருந்திருக்குது யாருக்கு அது பழைய வயசானவங்க கூட சொல்லுவாங்க மதினாவுக்கு போனா வலிப்பறி நடக்கும் கொன்றுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் அதனாலதான் இந்த சொல்லிட்டு அழுதுட்டுலாம் போறாங்கல்ல அந்த மாதிரி நடக்கும் மக்காவுக்கு வந்தா மதினாவுக்கு போக முடியாது மதினாவுக்கு கூட இவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ இவங்க என்னென்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மக்காவு பக்கத்துல இருக்கிற நிறைய நினைவு சின்னங்கள் எல்லாத்தையுமே அழிக்கிறாங்களா மக்கள் அங்க போனா நினைவு சின்னங்கள் தான் நமக்கு மனசுல நிக்கணும் அதை விட்டுட்டு இவங்களுடைய பில்டிங்கோ ஏசியும் அந்த டெக்னாலஜியும் இதெல்லாம் நிக்க கூடாது ஒரு பழமையான பில்டிங் எப்படி இருக்கணும் காவத்துள்ள அந்த இடம் மட்டும் பழமையாவே இருக்கணும் தாஜ்மஹால் எவனா அதை நவீனப்படுத்துவானா செங்கோட்டை எவனா புதுசாக பெயிண்ட் அடிப்பானா பைத்தியக்காரன் கூட அடிக்க மாட்டான் இப்போ காவத்தில் அவள் பொடிச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க டெக்னாலஜி எல்லாம் ஹரம் உளுந்துச்சு இல்லை அந்த கிரேனு உளுந்து எல்லாம் நம்ம காமிச்சான் எவ்வளோ விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து சுற்றி காமிச்சிட்டே இருக்கான் எல்லாம் சொல்கிறோம்ல நம்ம வந்து பார்க்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இந்த அமெரிக்கா இஸ்ரேல் கூட்டணி இருக்குல்ல இவங்களோட எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது சவுதி கவர்மெண்ட்டு யமன் மேலே கொலை வரி தாக்குதல் நடக்குது சிரியா மேல கொலை வெறி தாக்குதல் நடக்குது கேட்டா ஷியா கொள்கைக்குனர் உள்ள பூந்துருவாங்கிறான் அப்ப யூதர்கள் உனக்கு ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லையா டைரக்டா ஜைனிஸ்டா இருக்கிறவங்க உனக்கு ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை இஸ்ரேல் மேல யாரா தாக்குதல் தொடுத்து இருக்கிறானா எல்லாருமே இங்க நடிக்கிறாங்க யாரு ஈரானு பாகிஸ்தானு எல்லாருமே நடிக்கிறாங்க ஈரான் என்னைக்காவது இஸ்ரேல் மேல படையெடுத்திருக்கா எங்கேயாவது ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதி தானே கலிஃபா தானே அவன் முதல் தாக்குதல் யார் மேல பண்ணணும் இஸ்ரேல் மேல எல்லாம் பண்ணணும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் யாரு சவுதியுடைய ஆட்கள் அவங்க அப்போ இவங்க இடத்துல நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இவங்களுடைய விஷயங்கள்ல ஏன்னா இன்னைக்கு இங்கே நம்மளுடைய நல்ல ஆதிக்கம் பண்ணிட்டாங்க இங்கே குரான் ஹதீஸுங்கிற பேரில் தூய்மையான மார்க்கத்தில் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற ம கீழே இருக்கிற மக்கள் அப்பாவிங்க நல்ல எண்ணத்தில் தான் போகிறாங்க ஆனால் இந்த தலைவர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல சுபான் அல்ல ரசூல்லா சொன்னது புரியுதா வழி கெடுக்கும் தலைவர்களை தான் நான் பயப்படுறேன் தஜ்ஜால விடன்ட்டு ஏன்னா நம்ம குரான் இருக்குது குரான் இருந்து நம்ம ஹிதாயத்தை அடையாமல் பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பெட்ரோல் வந்ததுக்கு அப்புறம் பெட்ரோலு டாலராக பயன்படுத்துகிறாங்க பெட்ரோல் டாலர்னு சொல்லி அந்த ஸ்கீமில் பயன்படுத்துகிறாங்க பெட்ரோலை டாலராக பயன்படுத்துறதுக்கு அனுமதி தர வேணான்னு நபிசுல்லா சொல்லு சொல்கிறாங்க அந்த ஹதீஸெல்லாம் இன்ஷால்லா மறுமை நாள் சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்வு வரும்பு டீட்டெயிலாக விளக்கும் அதே மாதிரி ரசூலா இன்னொரு எச்சரிக்கை பண்ணுறாங்க ஈமான் கொண்டவர்களே யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் உங்கள் உற்ற நண்பர்களாக ஆக்கி கொள்ளாதீர்கள் இது ஜென்ரலாக கிடையாது யூதர்களையும் நம்ம நண்பராக ஆக்கலாம் கிறிஸ்தவர்களையும் நண்பராகலாம் பின்னாடி ஒரு கண்டிஷன் வருது இதுதான் சுகாதார பயங்கரமான மேட்ரு இது இந்த நே இந்த நிகழ்வு நடக்கும் போது தான் இவங்களை நம்ம ஃப்ரெண்டாக ஆகக்கூடாதுங்கிறான் என்ன நிகழ்வுனா அவர்களில் சிலர் சிலருக்கு நெருங்கிய நண்பர்களாக மாறும் போது யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா நீங்க அவங்க கூட சேரக்கூடாதுங்கிறோம் அது வரைக்கும் தனித்தனியா இருந்தா சேர்ந்துக்கலாங்கிறான் அப்போ ஜைனிஸ்ட் மூமெண்ட் உருவாகிறத பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க பாரு குரான்ல யூதர்கள்
அந்த அளவுக்கு கொஞ்சல் கொலாவலோட இவங்க நடந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க இஸ்லாத்துடைய கடுமையான விரோதிகள் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல நாம பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி கடைசியா ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சிஸ்டம் இந்த தஜ்ஜாலுடைய சிஸ்டம் இருக்குல்ல இதுல என்ன ஆபத்து இருக்கு காஃபிர் கவர்மெண்ட் காஃபிர் கவர்மெண்ட் அது என்ன காஃபிர் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறவங்கள மெயினா ரெண்டு விஷயம் காட்டுறோம் நிறைய விஷயம் இருக்கு மெயினா ரெண்டு விஷயம் ஐநாவுடைய பாதுகாப்பு கவுன்சில்னு ஒண்ணு இருக்கு நீ ஒரு இந்தியான வச்சுக்கோ ஐநாவுடைய பாதுகாப்பு கவுன்சில்ல நீ போய் கையெழுத்து போடணும் அந்த பாதுகாப்பு கவுன்சிலுடைய கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா குரானுக்கு மாற்றமா இருக்கு உனக்கு எனக்கு எல்லாம் தெரியாது என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு ஒரு முஸ்லீம் நாடு இப்போ ஆப்கானிஸ்தான் மேல ஒரு அநியாயமா ஒரு தாக்குதல் நடக்கப்படுது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு முஸ்லீம் போய் காப்பாத்தலாமா காப்பாத்தணும் ஆனா ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் அனுமதி கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ண கூடாது காப்பாத்த கூடாது அப்ப அல்லா பெருசா ஐநா பெருசா அப்ப காஃபிர் இல்ல நம்ம இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் என்ன ஐநா சபையில கை கையெழுத்து போடாத நாடு ஏதாவது இருக்கா சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி அனைத்து ஐநாவுடைய கண்டிஷனே என்னன்னா ஐநா சபையுடைய கண்டிஷன் அனைத்து அதிகாரங்களையும் விட எங்கள் அதிகாரமே சிறந்தது இதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா அப்படிங்கிற ஒத்துக்கிட்ட அப்ப இவன் காஃபிர் இவன் தஜ்ஜாலுடைய ஏஜென்ட் அப்ப அந்த கவர்மெண்ட நாம வந்து எப்படி வந்து ஒரு முஸ்லீம் வந்து சரி காண முடியும் அதுக்கு எதிராக நாம ஒன்னும் பண்ணல ஆனா அது எப்படி சரி காண முடியும் எதை காஃபிர் எது குஃபிரியை தூங்குறோம்னா இதை தான் குஃபிரியை தூங்குறோம் அதே மாதிரி ஐஎம்எஃப் ஒன்னு இருக்கு இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அதுல போய் நீ உறுப்பினரா சேர்ந்தா மட்டும் தான் ஒரு நாடு நிறுத்தி ரன் பண்ண முடியும் அதுல என்ன இருக்குன்னா தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் எக்காரணத்தை கொண்டும் நாணயமாக பயன்படுத்த மாட்டோம் டாலராக டாலரை தான் நாங்கள் நாணயமாக பயன்படுத்துவோம் சொல்லி அதுல கையெழுத்து போடணும் இது என்ன இது அல்லா சொல்றான் தங்கத்தையும் வெள்ளியும் தள்ளாம வேற இதுல ட்ரேடிங் பண்ணாதீங்கன்ட்டு இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க தங்கம் வெள்ளி இல்லாம இதுல தான் நீங்க ட்ரேடிங் பண்ணணும்னு இருக்கு தங்கத்தை கொடுத்து நீ ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் கூட நீ வெளிநாட்டுக்கு வாங்கிட கூடாது அப்பதான் நீ ஒரு மத சார்பற்ற நாடா நீ இருக்கணும் அப்ப இந்த கண்டிஷன்ல கையெழுத்து போட்டு ஒரு முஸ்லீம் நாடு இருக்க முடியுமா இப்ப இதுவும் ஹராம் இது எப்படி ரூபா நோட்டு ஹலாம் தெளிவான வட்டி காலையில ஒரு நூறு ரூபா வச்சுட்டு நீங்க படுக்கிறீங்க கால நைட்டு நைட்டு படுக்கிறீங்க காலையில எந்திரிச்சா அதுல தொண்ணூறு ரூபாவா மாறிடுது இதுதான் வட்டி நைட்டு காலையில நூறு ஆயிரம் நேற்று போனீங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா பவுனு இன்னைக்கு போனீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா பவுனு என்ன ஆச்சு இந்த மூவாயிரம் ரூபா யாரு கொடுத்தா மூவாயிரம் ரூபா எங்க போச்சு அதுதான் வட்டி அந்த வட்டி துணை போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே அந்த வட்டி ஹலாலுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பேப்பர் எப்படி மதிப்பு இழக்குது பேப்பர் எப்படி மதிப்பு இழக்குது பேப்பரை வந்து ரேட் நிர்ணயம் பண்றது யாரு கையில இருக்கு எவன் கையிலுமே இல்லை இதெல்லாம் பேசுனா அழிக்கப்பட்டுருவாங்க எந்த நாடு பேசுதோ லிபியா பேசிச்சுன்னா லிபியாக்கு அடி விழுவும் ஈராக் பேசிச்சுன்னா ஈராக்கு அடி விழுவும் தஜ்ஜால ஏத்துக்காத மக்கள் அழிப்பு இன்னைக்கு யமனும் சிரியாவும் ஏன் பாடுபட்டு இருக்கு இஸ்ரேலை எதிர்த்து அவங்க வந்து குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் ரசூலா சொல்றாங்கல்ல யமனுக்கு இது அருள் புரிங்க அப்படின்னு ரசூலா சொல்றாங்களா அந்த நேரத்தில் என்ன சொல்றாங்க மூணு நாடையும் ஒட்டுக்கா ஒரே ஒரே ஹதீஸ்ல கவர் பண்றாங்க எங்களுடைய ஷாமுக்கு அருள் புரிவாயாகங்கிறாங்க அப்ப வந்து கீழே இருக்கிறாங்க ஆட்கள் அல்லாவுடைய தூதரே நம்ம நஜதுக்குங்கிறாங்க நம்ம நஜதுனா எது சவுதி அரேபியா தான் குறிக்குது அப்போ ஈராக் கூட இஸ்லாத்துக்கு வரல உமர்லியான காலத்துல தான் ஈராக் வந்து இஸ்லாத்துக்கு வருது அப்புறம் அடுத்தது சொல்றாங்க யமனுக்கு எல்லா உதவி செய்யுங்கிறாங்க அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரே நஜதுக்கு அப்படிங்கிறாங்க அப்ப அதுதான் சொல்றாங்க நஜுதா அது சைத்தானுடைய பூமி ஆச்சு அப்படிங்கிறாங்க அப்ப என்ன மேட்ருனா அப்ப யமன்லயும் சீரியால் நடக்கும் போது நஜுது சைத்தானா இருக்குங்கிறதும் இதுல இருந்து புரையுது இப்ப யமன்ல சண்டை நடக்குதா சிரியால சண்டை நடக்குதா ரெண்டையுமே சவுதி தான் அடிக்குதா அப்போ நடுவில் இருக்கிற இது யாரு நஜுது இதுதான் ஷைத்தான் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு உலக சூழ்நிலைகள் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கு இப்போ இது எல்லாமே உணர்ந்து நாம் எல்லாமே வந்து கல்வியை தேடணும் இது வந்து நான் வந்து சொன்னது ஒரு லைட்டான ஒரு விஷயம்தான் நிறைய நீங்கள் யூடியூப்ல போனீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ண முடியும் தமிழ் மட்டும் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமான விஷயங்கள் நிறைய கம்மி கிடைக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் அதே சமயம் இந்த மௌலான மௌதூதி சம்பந்தப்பட்ட புக்ஸு அந்த இஸ்லாமிய வாழ்வு அல்ஜிஹாத் வில் இஸ்லாமு இந்த மாதிரியான அழைப்பு பணி ஏன் எப்படி இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள்லாம் ஒரு அடிப்படையான புத்தகங்கள் இருக்குது இஸ்லாத்துடைய அடிப்படையான கொள்கைகள் ரொம்ப அருமையாக வந்து அதில் வந்து புரிய வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்போ இவங்கள பற்றியெல்லாம் இதெல்லாம் கீவேர்டு போட்டு நீங்கள் யூடியூப்பில் அடிச்சிங்கனாலே இன்ஷாலாம் வரும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷு ஸ்காலர்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இஸ்ரா அகமது இங்கிலீஷ்லையும் பேசுவார் அதே மாதிரி நாசிர் ஹுசேன் அவரும் இங்கிலீஷில் பேசுவார் அவருடைய புக்ஸ் இருக்குது நெட்டில் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா இவங்க இந்த ஸ்காலர்ஸுடைய புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இன்னைக்கு தீனை கற்றுக்கணுன்னா இப்போதைக்கு இவங்க மட்டும்தான் ஆப்ஷனாக இருக்காங்க அப்போ இவங்கெல்லாம் சொல்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக சிந்திச்சு கேளுங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் நான் நான் சொல்கிறதுக்காக எல்லாம் மசா எல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் யாரும் தூக்கி போட்டுற மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அறிவை வளர்த்திக்கங்கிறேன் ஒரு கைக்குள்ளேயே வளராதீங்க ஒரு சின்ன கூட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிட்டு கிணற்று தவளையாக யாருமே இருக்காதீங்க வெளியே வாங்க பெரிய ஒரு உலகமே காத்துட்டு இருக்கு பிரச்சனையில் மாட்டிக்குங்க நாளைக்கு தஜ்ஜால் வந்தால் அவனுக்கு சப்போர்ட்டராக நம்ம போயிடுவோம் அதனால் கல்வியை வந்து நாம் தேடுவோம் அல்லா நமக்கு உதவி செய்ய போதுமானவன் தூய்மையான உண்ணத்தோட எண்ணத்தோட அல்லா இடத்துல நம்ம உதவி கேட்டோம் அப்படின்னா அல்லா நமக்கு உதவி செய்வான் வாஹிர் தவான் அவன் அலமது இல்லாஹி ரபில் அலமீன்